continuing in Acts chapter 2. 사도행전 2장 계속 공부하겠습니다. We saw last week how the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. 지난 주에 오순절 날 성령께서 강력하게 부어 주시는 것을 보았습니다. That was no accident. That was God's divine timing. 어쩌다가 그렇게 된 것이 아니지요. 하나님의 약속된 시간입니다. God's never late. He's always right on time. 하나님은 늦으시는 법이 없어요. 항상 제 시간에 운행하시지요. Jesus has a spiritual destination for us. 예수님은 우리를 향해서 영적인 도착점을 마련하고 계세요. And we're not going to arrive at his de- appointed destination if we just taxi down the runway in prayer, stop, get out and do it again next time. 우리가 계속해서 영적인 활주로만 좀 달리다가 파워풀하게 밀었다가 섰다가 밀었다 섰다가 한다라고 해서 영적인 도착점에 도달하지는 않습니다. Think of the analogy of food. 음식도 마찬가지죠. Jesus said, "I am the living bread that came down from heaven." 예수님께서 이리 말씀하셔서 내가 하늘로부터 오는 그 만나라. He said, "Whoever partakes of this bread will not die but live forever." 누구든지 이 생명의 떡을 먹는 자는 죽지 않고 영원히 살리라. And so to partake of that bread first you have to be hungry. 그러면 일단 빵을 먹으려면 배가 고파야 먹게 돼요. Jesus will come he'll confront our apathy and hopefully awaken spiritual hunger. 예수님께서 우리 가운데 오시지요. 그리고 우리의 배고픔을 깨워 주세요. 그래서 우리가 예수님께 다가 나올 수 있도록 해 주세요. 우리가 그때 깨어나야 합니다. And whenever that happens we will pray more fervently. 그러한 시간이 우리 인생살이 가운데 있을 때 우리가 그때 이제 기도를 열심히 한다라고 하는 시점이에요. Spiritually hungry people always pray more passionately than apathetic people. 영적으로 입맛 없는 사람보다 영적으로 배고픈 사람이 항상 더 열심히 기도하는 건 사실입니다. But if we're not careful, we might think that's the point, just being spiritually hungry. 그런데 조심하지 않으면 그게 다예요. 항상 영적으로 배고픈 상태로만 있는 게 다예요. But being hungry, whether in the natural or in the spiritual, has no virtue in itself. 그런데 영적으로건 아니면 자연적으로건 배고픈 것 자체는 그렇게 큰 의미가 없습니다. 그게 그렇게 좋은 게 아니에요. It just means you're empty. 아 비어 있다는 소리잖아요. The point of being hungry is that your hunger leads you to partake. 그러니까 비어 있으니까 배고프니까 이거를 채운다. 거기가 포인트지요. And many people have been wrongly taught well you're not actually supposed to partake of anything spiritually the point is just being hungry for God recognizing your lack and desiring him 많은 분들이 실질적으로 잘못 배워 오신 경우가 많아요 영적으로 뭘 어떻게 채우냐 그냥 배고픈 거야 힘든 거야 어려운 거야 그냥 어 나는 비어 있다 내 인생이 이렇다 그거 자각하고 살면 된다라는 그런 가르침 가운데 살아와요 But what does the word of God say? 하나님 말씀은 뭐라 하세요? The word of God says, "You will seek me and you will find me." 네가 나를 찾으면 만나리라 해요. If or when you search for me with all of your heart. 어, 너희가 마음을 다해서 전심으로 나를 찾고 찾으면 만나리라 해요. 그때 만난다 해요. God's word is telling us that spiritual hunger leads us to spiritually partake of Christ. 하나님의 말씀은 우리에게 전달해 주시기를 네가 배고프면 하나님을 찾아야 한다. 그리고 하나님을 찾으면 하나님이 찾아줄 것이다. What did Jesus say in John 4 to the Samaritan woman? 요한복음 4장에 예수님께서 사마리아 여인에게 뭐라 하셨습니까? He spoke of spiritual thirst. 영적인 목마름에 대해서 말씀하셨어요. Spiritual hunger and spiritual thirst, they both mean the same thing. 영적인 목마름이나 영적인 배고픔이나 같은 말씀이지요. He said, whoever drinks of this water, speaking of natural water, will thirst again. 누구든지 이 물을 마시는 자는 그 우물에서 길어 올리는 물이에요. 그러니까 이 자연적인 물을 마시는 자는 다시 목마를 거다. Jesus is using the metaphor of natural water to speak of natural things. 그러니까 이 자연적인 물질 세계 이것에 대해서 예수님께서 물을 사용하셔서 말씀하신 거예요. Anything in the natural world that you can desire. 그러니까 이 자연 세계에서 네가 원하는 거 뭐든지 간에. Ultimately, it will leave you thirsty again. 어, 근본적으로 계속 너한테 갈급함을 줄 것이다. Water in the natural, it'll temporarily quench your thirst. 그러면 이게 물이 있잖아요. 그러면 내 목마를 때 마시면 순간은 목마름이 해소가 돼요. And water is good. 물은 좋은 거지요. So Jesus is not just talking about bad things or unlawful things. He's talking about even good things in life that you could desire will not ultimately satisfy only temporarily. 나 예수님께서 말씀하신 거는 이 세상에 있는 물질 가운데서 나쁜 것을 얘기하신 게 아니에요. 좋은 거라 할지라도 물같이 좋은 거라 할지라도 
근본적으로 그게 너가에게 만족을 줄 수는 없다라는 말씀을 주고 계세요. That is true of virtually everything in the natural order. 어, 여러분 이 자연 세계는 모든 것 자연 세계 질서 가운데 이것은 다 모든 것이 마찬가지. And not just tangible things that we can touch or taste or feel, but intangible things, hopes, dreams. 여러분 우리가 만질 수 있는 물질만을 이야기하는 것이 아닙니다. 어, 그냥 소망이라든지 꿈이라든지 이거 다 마찬가지예요. Even good dreams. 좋은 꿈도 마찬가지예요. What you want to do with your life, you have a dream to accomplish certain things. 여러분 삶에서 하고 싶은 게 있으시죠? 나는 죽기 전에 꼭 이걸 이루고 싶다. If you're unmarried, I want to someday find that special person. 아직 결혼하시지 않은 분은 내가 꼭딱 맞는 배우자를 만나리라. You're unemployed, I want that perfect job. 아직 직업을 못 구하신 분들은 내 진짜 완벽한 직업을 구하고 싶다. Or you have a job, I want a different job. 아, 어떤 분은 직업을 갖고 계신데, 허난 이 직업 말고 딴 직업을 꼭 구하리라. Or I want a house to live in. 아니면 나는 집을 꼭 구해야 되겠다. Or you have a house. I want a better house. 여러분 집을 구하시잖아요. 아, 좀더 좋은 집에 살고 싶다. 이렇게 되세요. Or maybe you've accomplished some of your goals and they didn't satisfy and you say, I need new goals. 그래 내가 목표를 정해도요. 그 목표를 이루었을 때 어, 이걸로 만족이 없다. 내가 또 다른 목표를 세워야 되겠다. 이래요. Here's what we have to understand. Temporal things temporarily satisfy. 여러분 이렇게 임시적인 것은 임시적으로만 나에게 만족을 줘요. This life This side of eternity is temporal. 여러분 우리는 영원한 세계에 있어서 이 땅에서 살아가는 이 시간은 다 임시적인 거예요. 한정적인 겁니다. Jesus Christ stepped into this temporal world. 근데 예수 그리스도께서 이 세상 가운데 개입해 주셨어요. He participated in it. 예수님이 함께 우리와 동행해 주신 거지요. Fully as a human being, as one of us, yet not a part of it in the sense of getting his identity, getting his needs met. Jesus completely was fulfilled through intimacy with his father. 우리와 같은 사람으로서 이땅 가운데 오셨어요. 예수님께서 온전한 사람으로 이 땅을 걸어가셨습니다. 그런데 예수님은 우리와 같이 사시지 않았어요. 이 땅에 있는 한정적인 것, 임시적인 것으로서 예수님을 채우거나 그걸 의지하고 사시질 않았어요. 아버지 하나님을 온전히 의지하셔서 아버지 하나님으로부터 채워 주심을 통하여서 온전한 만족을 누리고 이 땅을 살아가셨어요. In Jesus, we see a completely different model for living. 그래 우리가 예수님을 보면 산다라는 것에 대해서 완전히 다른 모델을 봐요. That's why Jesus says, "I am the way." 예수님 말씀하실 때 내가 길이다 하신 거예요. Jesus is the way for who? For Jesus? Yes, but for us too. 예수님의 길이다라고 하실 때 누구를 위한 길이야? 예수님을 위한 길입니까? 그렇기도 하지만 우리를 위한 길이세요. So as the way, he's the perfect model. 그러니까 예수님이 길로서 완벽한 모델이세요. Now he's not just the way. He said, "I am the truth." 예수님은 길만이 안 돼. 내가 진리다 하셨죠. Christianity is a message. 기독교는 메시지입니다. We see Peter boldly preaching the message of the gospel. 아, 베드로가 담대하게 복음의 메시지를 증거하는 것을 사도행전에서 봅니다. Paul says in Romans 10, "Without the preaching of the gospel, there's no salvation." 로마서 10장에 보면 사도 바울께서 야 복음을 선포하는 이가 없으면 어떻게 거기에 구원이 있겠느냐 하셨어요. Christianity is a message. Jesus Christ is the message. 기독교는 메시지입니다. 예수 그리스도가 메시지세요. So he's the way. He's the model. 예수님이 길이세요. 모델이시고. He's the truth. He's the message. 그리고 예수님이 진리세요. 메시지시다요. He says, "And I am the life, or I am life." 그리고 예수님이 내가 생명이라 하셨어요. Which means he's the source. 네, 예수님이 근원이시다라는 얘기죠. So he's the means or the model. He's the message, and he's the source. 그러니까 예수님께서 우리에게 있어서 모델이 되시고 예수님이 근원이 되시고 예수님이 메시지시다요. Christ does for us what we cannot do for ourselves. He saves us. 어, 우리의 구원을 향해서. 우리가 할수 없는 그것을 예수님께서 오셔서 예수님 혼자 다 해주셨어요. 예수님이 우리를 건져 주셨습니다. There's only one redeemer. That's Jesus. 우리의 구속자는 딱한 분뿐이에요. 예수 그리스도 한 분이세요. You and I cannot atone for our sins. 여러분과 저는 우리의 죄를 위해서 희생을 드릴 수 있고 우리를 건져낼 수 있는 존재들이 아닙니다. Jesus did that for us. 예수님이 우리를 위해서 하셨어요. That's the basis of Christianity. 기독교의 근본은 그것이에요. But as our Lord. He is our model. 그런데 예수님께서 우리 주님이시죠, 모델이시라요. That's why he says, "Follow me." 예수님 그래서 나를 따르라 하신 거예요. And we follow because we believe the message. 우리가 메시지를 믿기 때문에 예수님을 따라갑니다. We follow what we believe. 우리가 믿는 것을 따르니까요. If a person says they believe in someone or something but they don't want to follow it, we really need to question that. 
여러분 모른 믿겠다라고 하고 하나 그 믿어라고 하면서 따라가지 않는다면 행동이 따르지 않는데 이게 진짜 믿는 거 맞아라고 우리가 좀 생각을 해봐야 되는 이슈예요. Because our real life values reflect our real beliefs. 진짜 살때 보면요 자기가 가치를 어떻게 두는지 행동에서 나옵니다. So we need to be awakened to who Jesus is. 그러니까 예수님이 누군지에 대해서 깨달음이 있어야 한다. Jesus is calling us to follow him because we believe in him. 어, 예수님께서 우리가 예수님을 믿는다라고 하는 것에 대해서 나를 따르라라고 말씀해 주세요. He wants to reproduce his life in us. 예수님께서 예수님의 생명에 우리를 통해서 계속해서 재생산되기를 원하세요. That's not through our attempt to try to imitate Jesus. It's through the gift of His grace. 그럼 우리가 예수님을 보고 따라하는 복사한다라고 해서 예수님의 생명이 재생산되지 않습니다. 예수님의 생명으로 말미암아 우리 안에서 열매로서 우리의 성품이 열매를 맺어야 이게 나오는 거예요. We have to learn how to respond to his grace. 하나님의 은혜에 대해서 어떻게 반응하는지 그걸 배워야 합니다. We have to learn how to receive impartation of his grace. 하나님의 은혜가 전이 되는 것 그걸 받아야 돼요. Just being hungry for grace is not enough. 여러분 그냥 은혜에 대해서 나는 갈급해요. 그걸로는 충분하지가 않아요. Jesus said to the woman of Samaria, he said, whoever drinks of this water that that The earthly water, you're going to thirst again. 예수님께서 사마리아 여인에게 말씀하실 때 누구든지 이 물을 마시는 자는 이 자연적인 우물에서 나오는 물을 마시는 자는 다시 목마르겠거니와. But he said, but whoever drinks of the water that I give him. 누구든지 내가 주는 물을 마시는 자는. He said, you're not going to thirst again. 다시는 목마르지 아니할 것이다. So what did he say? He said, out of your innermost being there will be a reservoir springing up unto eternal life. 거기에서 예수님이 어떻게 설명해 주셔요? 그 안에 샘물이 솟아서 그 안에 물의 근원이 생겨서 그 물이 안에서부터 솟아날 것이다. Why is it then that we get this idea that the whole point is that we just become spiritually hungry and that's it? 근데 우리는 예수님이 이렇게 말씀하셨는데 그냥 영적으로 배고프면 그게 좋은 신앙입니다. 라는 생각을 해요. And hungry people are passionate people. 여러분 배고프면 열정적이게는 돼요. When my kids were really young and they got really hungry, they would really let us know they were really hungry. 우리 아이들이 어렸을 때는 진짜 어렸을 때는 아이들은 배고프면 확실하게 엄마 아빠에게 배고프다를 말해 줄수 있는 능력이 있어요. If you're spiritually hungry, you can be like that. 여러분 영적으로 배고프실 때 확실하게 하나님 앞에 그렇게 하실 수 있지. And we can cry out really passionately to our heavenly daddy. 그러니까 우리 하늘 아버지께 배고파라고 열심히 부르짖으실 수 있는데. I'm hungry. 주님 배고파요. But if we're not careful, we can make a religious practice out of just being spiritually hungry and think That's it. 그런데 진짜 조심하지 않으면 이게 종교의 다가 돼요. 이게 신앙이다라고 해서 배고파요 소리 지르는 게 그냥 내 신앙 생활의 전부예요. And pat ourselves on the back for being so spiritually hungry. 그리고 내가 갈급했으니까 나는 영적인 사람이야 하고 혼자 기특해요. But here's the thing, and this is a reality in the natural. It's also true in the spiritual. 여러분 이제 진짜 우리의 그러한 실제 삶에서도 그렇지만 영적인 삶에서도 이게 진리예요. Human beings were created to be satisfied by God. 여러분 사람은 만들어질 때 하나님으로 만족하도록 하나님이 지으셨어요. There is a God-shaped void on the inside of each of us. 우리 각각 안에는 하나님으로 채워져야 하는 것으로 하나님이 우리를 만들어 주셨다요. That is intentional. God created an empty space in you. 의도적으로 하나님께서 하셨어요. 그러니까 하나님이 만들어 주신 바다요. It's not a defect. 잘못 만들어진 게 아닙니다. God put it there so that That's his place. 하나님께서 이걸 두신 거야. 이거 내 자리야라고 해서 두신 거야. You were not meant to be complete apart from God. 그러니까 하나님과 멀어져서는 여러분이 온전할 수가 없다라는 거야. See, that's part of our dilemma. We're trying to become whole and complete independent. 우리의 딜레마가 바로 그것이죠. 우리는 하나님과 조금 떨어져서 독립적으로 나 혼자 온전해지는 것을 추구해요. That's what a lot of modern culture and modern Psychiatry is about people want to heal themselves. They want to become whole apart from God. 지금 현대 사회에서 치유다 뭐다 뭐 여러 가지 유행하지만 하고 있는 것이 그거야. 하나님과 떨어져서 스스로 치유하고 스스로 세워지고 스스로 무엇을 하겠다야. Maybe I just need more self-esteem. 그러니까 내가 나에 대해서 좋은 마음을 가지고 있어야 한다. I need to just love myself 
to wholeness. Oh, 내가 온전하게 되도록 나를 더 사랑해야 돼. I need to just get rid of all my negative thoughts. Think positive thoughts. 이게 부정적인 생각을 하면 안 되겠다. 긍정적으로 나를 생각해야 되겠다. What's wrong with that? 여러분 여기 뭐가 잘못됐어요? What's wrong is that you're using you as the source. 근원을 나로 잡고 있어요. Well, that is only going to get you so far. 네, 여, 이게 어디까지는 갑니다. You're driving along if you drive, you know, uh. you're in traffic and you know, you know, I'm good, I'm great, I'm doing wonderful and then that person cuts you off and you get really angry in that uh. moment. You know. 여러분 이런 거죠. 살면서 운전하시는 분들 이해하실 거예요. 아, 내가 괜찮은 사람이야. 착하게 살아야지. 좋게 살아야지. 마음 너그럽게 착 편안하게 가는 누군가가 확 껴들면 Okay, let me start again. Let me start again. I feel, I feel good. I feel great. I feel wonderful. There's another one. 난 다시 참을성 있게 내가 진짜 이게 침착하게 그리고 인내 있게 살아야 되겠다. 마음을 너그럽게 하고 그런데 누가 또 껴요? 그럼 또 화가 나는 거야. Okay, well there is a certain amount of healthy self-discipline. We just have to do the right thing, and we have to choose to think right. choose to think rightly and and make good choices and we need to have a positive sense of who we are but that does not come from ourselves that comes from God. 그럼 우리가 자가 훈련이란 게 있어요. 내가 제대로 제자리에서 살기 위해서 나 스스로 훈련시키는 게 있어야 하지만 이게 근원이 나로부터 오는 것이 아니다요. 하나님으로부터 와야 한다요. 그래서 하나님으로부터 공급을 받아서 내가 제대로 살아갈 수 있도록 해야 한다. What do you do when you're down? You're having a bad day. You're depressed. You're discouraged. 여러분 굉장히 우울한 날이 있죠. 용기가 꺾이는 날이 있어요. 어떻게 하세요? You try giving yourself a pep talk. It's not working. 어, 나를 기분 좋게 하려고 이것저것 다 해보는데 기분이 안 좋아지면 어떻게 하세요? You try even confessing a few positive things. I'm just going to have a positive confession, but it just rings hollow. 어, 그리고 어디서 들었으니까 긍정적인 말을 해야 돼. 그래서 막 긍정적인 말을 하는데 뭐 되지도 않아요. 그래서 아무리 소리 질러봤자 이게 안 돼요. We are not the source. 우리가 근원이 아니기 때문에 우리로 하면 안 돼. Jesus said, "I'm the source." 예수님께서 말씀하셨어요. 내가 근원이야. I'm the means. I'm the message. I'm the source. 야, 내가 그 의미야. 내가 메시지야. 내가 근원이다. God says in His Word, "Look to Me, all the ends of the earth, and be saved." 하나님의 말씀에 기록하셨어요. 나를 바라보라. 땅 끝이요. 나를 바라보라. 그리고 구원을 얻을지어다. You may say, "Well, I did that. I looked to Jesus, and I believed, and I'm saved." Are you still looking to Him? 어떤 분들 그러시죠. 내가 봤죠. 봤으니까 구원 받았죠. 내 기독교인입니다.라고 하는데 계속 보고 계시는가가 문제예요. So we can start out looking to Jesus, but after a while, we're looking at ourselves, looking at Jesus. 여러분 우리가 구원 받을 때 예수님을 봤기 때문에 구원을 받습니다. 그런데 그 다음이 문제. 나를 보고 있는가? 예수님을 바라보고 있는가? We have this unhealthy preoccupation with self, as though everything needs to be generated by us. 우리는 정말 건강하지 못한 내 집착이라는 게 있어요. 그래서 나로부터 내가 최선을 다해서 나한테서 끌어올려서 뭘 표출하고자 합니다. That is practical atheism. 어, 사실은 무신론자로 사시는 거예요. It's having a theology that God exists, but practically speaking, you act and think as though you have to generate everything yourself. 신학은 제대로 돼 있어요. 하나님이 모든 것의 근원이시다. 그런데 살아갈 때는 내가 근원이야. 나로부터 나에게서 끌어내서 뭘 살아요. What did Jesus say? 예수님은 뭐라 하세요? He said, "You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you." 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고. Where did that power come from? 이 권능이 어디서 옵니까? Did you generate it? 여러분 막 권능을 만들어내세요? Through self-esteem or positive thinking or positive confession. 여러분 막 자기 개발 해보시고 막 좋은 생각하고 막 긍정적으로 나에 대해서 말하고 이러면 막 나한테서 권능이 나옵니까? No, it didn't come from you. It came from God. 여러분 권능은 하나님으로부터 오지요. 나로부터 오지 않습니다. So we see God is very, very real. 하나님 진짜 진짜 실질적이세요. Jesus said in John 4, "God is spirit." 요한복음 4장에 예수님께서 하나님은 영이시라 하셨어요. The word spirit is the word pneuma. It means wind or breath. 거기에 하나님은 영이시라가 루하기예요. 그러니까 바람, 호흡 이렇게 표현이 되는 거지요. James writes in the book of James that the body without breath is dead. 야고보 사도가 야고보서에 적고 있기를 몸이 있으나 호흡이 없는 몸은 죽은 몸이라. So what's the difference between a dead body and a living body? Well, one is breath. 여러분 몸이 두 개가 있어요. 하나는 죽었고 하나는 살았다를 뭘로 우리가 말합니까? 호흡이 있는 건산 거고 호흡이 없는 건 죽은 거예요. What is breath? It's wind. It's air. 호흡이 뭔데요? 바람이잖아요. 공기거든요. 
That's it. 그게 다예요. That's what make distinguishes us from between being dead and alive. Yeah. 아, 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 우리가 죽었다 살았다를 그걸 가지고서 말하는 거거든요. 호흡이 있는 사람은 산 사람이고 호흡이 없는 사람은 죽은 사람이에요. What is air? Well, we think of it as nothing. Well, it's just you can beat the air. There's nothing. No, well, you can feel wind if you move your hand through it. 공기가 뭔데요? 공기가 안 보이니까 뭐잘 모르겠어요라고 하는데 여러분 이걸 막 손으로 휘둘러 보세요. 어, 보이지는 않지만 이게 무게가 느껴지잖아요. 그러니까 내가 이걸 휘저을 때 그게 느껴지는 거거든요. Air is invisible. 공기는 안 보입니다. Well, there's no logical reason why the air on planet Earth should be invisible. 어, 여러분 이게 논리적으로 공기는 지구에서 보이면 안 된다라고 우리가 말할 수 있는 게 없어요. Fact that planet Earth is ideally suited for human beings to live on, including being able to see each other, is really nothing short of miraculous. 여러분 우리가 지구상에서 사람이 서로를 바라볼 수 있고 지구에서 떨어져 나가지 않고 우리가 붙어 있고 그리고 이게 모든 게 제자리에 있고 이게 삶이 유지된다라고 하는 이건 굉장히 놀라운 거예요. It's an overwhelming scientific proof that we were created and not evolved. 어, 어쩌다 생겨난 존재가 아니고 이렇게 창조됐다라고 하는 그런 굉장한 이런 과학적인 증명 가운데 있는 사실이에요. So even though air is invisible, we know it's very very real. 그러니까 공기가 보이지 않아도 진짜 진짜 있다라는 걸 우리는 다 알아요. Well, the Bible calls God the invisible God. 하나님께서 보이지 않는 하나님이시라 성경에 가르쳐 주세요. Just like wind is invisible and yet it's real. Well, just because God is invisible, don't discount him. 공기가 안 보이잖아요. 그런데 공기 없다라고 생각하는 사람이 없지요. 그 마찬가지로 하나님이 보이시지 않는다고 하나님이 없다라고 하는 건 말이 되질 않아요. God is real. 하나님 진짜 살아계세요. How real? 얼마나 살아계세요? Well, more real than we are. 우리보다 사실 더 실제시죠. I mean, the difference between God and us would be like we're like we're like a thought that God thinks. If He stopped thinking about us, we would stop to exist. 음. 여러분 진짜 하나님이랑 우리 존재를 비교하자면 하나님은 우리에 대한 생각을 멈추시면 우리는 존재하지도 못할 걸요. 그 정도로 하나님과 우리는 차이가 있는 존재예요. Science is now talking about this theory of quarks. 코르기라는 음. 그러한 그 이론에 대해서 이제. 어, 과학자들이 발견한 S. And it's only a theory. No one's ever actually seen a quark. It's just it's it's a scientific theory. 어, 이게 과학 이론입니다. 아직은 아무도 눈으로 본 사람은 없어요. Used to be the scientists thought well the smallest particle of matter, if we could say particle, if you believe that, it would be something like an atom. And then we discovered there are smaller parts than that. Now we find out there are smaller parts than that that actually behave something similar to sound. 옛날에는 과학자들이 이 물질이라고 어, 표현한다라고 했을 때 물질의 가장 작은 입자가 원자라고 생각을 했습니다. 근데 옛날에 그 이론이 깨졌지요. 어, 그보다 더 작은 게 있다. 그리고 지금은 또더 작은 게 있다. 라고 해서 지금 과학자들이 발견해낸 것은 소리와 같은 파장과 같은 그러한 것이다. 라고 하는 것까지 왔어요. So at its very core level, the entire material universe behaves and acts like sound. 그러니까 이 지구가 존재하고 전 우주가 존재하고 이 수많은 것들이 존재하는데 마치 소리와 같은 모습으로 존재한다라는 거예요. Which completely supports what the Bible's been telling us all along. 그러니까 성경에서 옛날부터 말씀하시던 거 그거 이제 우리는 발견하고 있는 그런 줄쓴 차례예요. And God said. 하나님께서 말씀하시대요. Let there be light. 빛이 있으라. God said, and so it was. 하나님의 말씀하셨으니까 있는 거거든요. So God created everything how through speech. 그러니까 하나님께서는 모든 것을 창조했을 때 말씀으로 창조하셨어요. Well, just try that right now. Just try creating something by saying it. You can't. <웃음> 여러분 한번 해보세요. 여러분 하나님 같이 뭐가 있어라 해보세요. 생기나 한번 보게. 우리 못 하잖아요. Let me just see if I can do it. Apple. <웃음> 제가 사과라고 해보면. It's not working. <웃음> Maybe I just need positive mental attitudes. <웃음> 제가 긍정적으로 계속 생각을 더 해야 해야 되나 봐요. 사과가 있을지요. But if God says apple, there's an apple. 그런데 하나님은 사과. 그러면 사과가 있어진다 해요. If he says no apple, the apple disappears. 나 하나님이 사과가 없을지어다 하면 사과가 없어지는 거예요. So God created you and I by just speaking us into existence. 그러니까 하나님께서 여러분과 저 그리고 이 모든 것을 창조하실 때 말씀하심으로써 창조하셨다 해요. And here we are. 우리가 여기 있어요. So the fact that we are here is evidence that God is here. 그러니까 우리가 여기에 존재한다. 하나님이 여기에 계시다라고 하는 증거예요. Now he created everything in six days. Whether those 
those are literal 24-hour periods or not is up to debate. You may believe one way or the other, and the Bible's not clear on that. 성경에서 말씀하시길 하나님께서 6일 동안 세상을 창조하셨다라 하셨어요. 이게 24시간 곱하기 6이냐 아니면 다른 방법이냐 여기에 대해서 굉장히 이런 성경학자들 굉장한 논쟁들이 있어요. 성경에 분명하시지 않기 때문에 뭐 여러분들 그런 거 연구해 보시면서 어, 여러분의 관점은 어떤지 살펴보셔도 좋겠지만. And there are good arguments on that. I think one of the reasons the Bible leaves it vague is because that's not really essential for us to know. One day we'll understand. 성경학자들이 여러 가지로 주장하는 거에 대해서 타당한 제법 논리들이 있습니다. 그런데 일단 성경에서 말씀해 주시지 않은 건 그건 그렇게 중요한 게 아니기 때문에 일단 그게 핵심이 아니기 때문에 안 적으신 거예요. But the Bible says there's there's six periods of time where we see all of this creative activity of God, and then on the seventh. God rests. 근데 하여간 성경에 나오는 것은 이 6일이라고 하는 여섯 개의 이런 어떤 일정 기간에 대해서 말씀을 하시는 거예요. 그리고 그 기간 동안 하나님이 다 창조하시고 일곱 번째 기간에 가셔서는 쉬셨다 해요. So in that sense we are still living in that seventh day of God's rest because God is resting from his creative activity. 우리가 성경적으로 보자면 지금도 하나님의 쉼 가운데 일곱째 날 가운데 우리는 속해 있어요. 왜냐면 하나님이 지금 뭘 창조하고 계시지는 않거든요. That's why we don't see new types of creatures just appearing. You know, out of nowhere, it's because God is not doing that right now. 하나님이 지금은 그걸 안 하세요. 그러니까 여러분이 어느 날 갑자기 뭔가 새로운 생물체를 발견하고 뭐가 전혀 알지 못하던 것이 발견됐다라고 하는 것을 우리는 못 듣는 거예요. And evolution cannot account for the separation between these different categories. 이 진화론자들은 이 카테고리가 어떻게 나눠지는지에 대해서 그 줄기를 못 잡습니다. So all the science today supports what the Bible's always been telling. 그래서 지금은 과학이 계속해서 성경이 말씀하시는 대로 계속 기울어져요. However, we see in Jesus coming into the earth, suddenly we see this amazing amount of signs and wonders. We see them in the Old Testament, but especially with Jesus. 구약에 있어서도 하나님이 놀라운 기적을 행하신 것들이 많이 나옵니다. 그런데 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 놀라운 속도에 그러한 수많은 기적들이 아주 급속하게 생겨난 것을 봐요. Jesus miracles are not magic tricks. 예수님께서 기적을 일으키신 것은 마술 쇼 같은 게 아닙니다. He's not just doing random miracles just to show off or just to show power. 예수님께서 능력을 보여 주시려고 아무렇게나 아무 데서나 못을 표출하시지 않아요. No, his miracles are called signs and wonders. 어, 예수님이 일으키셨던 기적들은 기적과 이사라고 불려요. And a miraculous sign is meant to signify something. 네, 이건 표적들이에요. 그러니까 이 기적은 무엇을 드러내기 위한 표적으로서 예수님께서 하신 거예요. In other words, it's called a sign not because only because it's miraculous but because it has a meaning attached to it. 그러니까 기적을 일으키실 때 의미가 있는 거지 그냥 이거 봐라 라고 해서 흥미거리로 던져 주신 것이 아니다요. 의미가 있는 기적이다. Some people are just fascinated with the supernatural. 어떤 분들은 그냥 초자연적인 거 그냥 무조건 좋아하시는 분들이 계세요. There could be a very unhealthy fascination with the supernatural. 그냥 초자연적인 것에 너무 집착하시면 건강하지 못하게 그쪽으로 기울이시게 됩니다. People involved in the occult or the new age, they have an unhealthy obsession with the supernatural. 이 New Age에 접하셨던 분들은 굉장히 어, 건강하지 못하게 그쪽 초자연적인 것에 너무 집착이 되 계세요. Jesus said an evil and adulterous generation seeks after signs. 악하고 폐역한 세대가 기적과 이사를 쫓아다닌다라고 예수님 말씀하셨어요. God is a God of signs and wonders, but He says evil people seek after it. Why? There's something they're looking for. There's an unhealthy fascination that's not rooted and grounded in God. 하나님께서 기적과 이사를 행하시지요. 그런데 악한 세대가 기적과 이사를 쫓는다라고 하나님이 말씀하신 거예요. 그러니까 다른 동기, 자기들이 잘못된 동기를 가지고서 그것을 원하기 때문에 쫓는 거예요. Jesus said, "Signs and wonders shall follow those who believe." 믿는 자들에게는 기적과 이사가 따라온다라고 예수님 말씀하셨어요. Jesus never said, "Follow signs and wonders." He said, "Follow me." 예수님께서 기적과 이사를 따라다녀 이런 말씀을 하신 적이 없어요. 나를 따르라 하셨어요. If you're following signs and wonders, you're not following Jesus. 여러분 기적과 이사 쫓아다니시는 분들 예수님을 쫓아가지고 계시는 게 아닙니다. But if you're following Jesus, then you're following the wonder worker, and Jesus says signs and wonders will follow you. 네 여러분 예수님을 따라가시면 예수님이 기적과 이사를 행하세요. 그러니까 여러분 뒤에서 기적과 이사가 따라와요. 
Interestingly, we see the Holy Spirit poured out on Pentecost, but what are they talking about? The Holy Spirit, they're talking about Jesus mainly. 여러분 굉장히 흥미로워요. 여러분 보셔야 돼요. 오순절날 성령이 강력하게 임하셨어요. 근데 이들이 무엇을 얘기합니까? 성령 하나님에 대해서 얘기해요. 아니요. 예수님에 대해서 이야기합니다. And Jesus said it would be like this. 예수님께서 이미 말씀하시길 성령이 오시면 그리하실 것이다라 하셨어요. We read this in John's Gospel in the upper room Jesus said, "When the Holy Spirit comes, he will take what is mine and reveal it to you." 요한복음에서 예수님께서 다락방에서 제자들을 가르치셨죠. 성령이 임하시면 너희에게 어, 성령께서 내가 말한 것을 밝히 보여 주시리라. He said when the Holy Spirit comes he will testify of me. 그리고 성령이 임하시면 나에 대해서 그가 증거하실 것이다. So the pouring out of the Holy Spirit is primarily to make Christ known. 그러니까 성령이 부어졌다라고 하는 것은 그리스도를 알리는 것이 목적이에요. That's the mission of the church. 교회 미션은 그겁니다. Is to make Jesus Christ known to this world. 이 세상 가운데 예수님을 알리는 것이 교회의 사명이에요. The gospel is our daily bread. 어, 복음이 우리에게 있어서 매일의 생명의 양식이에요. We're to live by the gospel, feed on the gospel. That means Jesus is satisfying us. 복음으로 살아야 합니다. 날마다 복음을 먹어야 돼. 예수님이 나를 만족시키는 상태 가운데 날마다의 삶을 사셔야 돼요. Where does the Holy Spirit come from? From the Father and from Jesus. 성령 하나님은 어디로부터 오시는 분이세요? 아버지로부터 그리고 예수님으로부터 오시는 분이세요. So if Jesus longs to send the Holy Spirit and the Holy Spirit is going to testify of Jesus it makes no sense to just not really be interested in the holy spirit. 예수님께서 성령을 보내시고 성령을 보내시기를 원하셨고 성령은 오시면 예수님을 증거하시는데 아우 나는 성령에 대해서는 별로 내 관심이 아니에요. 이해가 안 가는 말을 하고 계시는 거예요. Anything that Jesus so deeply wants us to have we should want. 여러분 예수님이 진짜로 어, 마음 가득히 원하신 게 있다라고 하면 우리도 마음 가득히 원해야 합니다. And Jesus deeply wants us to receive the precious Holy Spirit. 예수님은 굉장히 깊이 우리가 성령 하나님, 소중한 성령 하나님을 제대로 받기를 원하셨어요. He told his disciples, "It's better for you that I go away so that I can send the Holy Spirit." 제자들에게 말씀하신 바가 그거예요. 내가 너희를 떠나는 게 너희한테 더 좋아. 그리하면 내가 너희에게 성령을 보낼 수 있기 때문이다. That was true for them, it's true for us. 그들에게도 사실이고 우리에게도 사실이지요. It's better that Jesus is away so that he can send to us the Holy Spirit. 예수님께서 우리가 지금 멀어져 계시는 것이 우리에게 더 좋다요. 그러므로서 예수님께서 우리에게 성령을 보내 주시기 때문이다. Now, I don't completely understand that. 어, 그거에 대해서 저는 완전하게 이해할 수는 없지만 Because if you're like me, you want Jesus to come back. 왜냐면 아마 저 같은 분은 이해하실 거예요. 그냥 예수님이 옆에 계셨으면 좋겠어요. If you love Jesus, you don't want him to be away. 어, 예수님의 멀어져 있는 거 별로 이렇게 예수님을 사랑할 때 원하는 게 아니에요. And the Bible says there is a special reward for every Christian that especially longs for his appearing. 어, 예수님이 나타나시는 것, 예수님이 임하시는 것에 대해서 사모하는 자들에게는 특별한 상급이 있을 것이다라고 성경에서 우리에게 가르쳐 주십니다. So in that sense, there should be a healthy longing for the second coming of Christ in every Christian. 그러니까 모든 기독교인들은 건강하게 예수 예수님 다시 오시옵소서라고 하는 건강한 재림에 대한 소망이 다 있어야 돼요. Don't be like one of those carnal Christians that says, "Well, I'm not ready for Jesus to come back yet because I still want to bunch do a bunch of worldly things and then I'll seek the Lord." No, don't be like that. 여러분 세속적인 기독교인 같이 사시면 안 돼요. 어, 예수님 지금 오시면 큰일 나 큰일 나. 내가 지금 하고 있는 거 일단 다 해봐야 되고 내가 해보고 싶은 게 있는데 예수님 오시면 못 하기 때문에 내가 좀더 해보고 예수님 오셔야 된다. 이렇게 사시면 안 돼요. They may not say it that way. 꼭 이렇게 적나라하게 표현하진 않죠. But just how insulting is that? 네, 여러분 이건 모독이에요. Jesus uses this metaphor of a bride and a bridegroom. 예수님께서 신부와 신랑의 비유를 말씀하셨어요. And in a Jewish wedding, after the bride had the bridegroom had proposed and the bride had accepted and now they're engaged. 유대 그 결혼 관습을 보면 이제 신랑이 신부한테 결혼하자라는 프로포즈를 해서 신부가 이제 그것을 받아들였다라고 했을 때 He would leave to go prepare a place for her. 그러면 신랑이 이제 신부를 떠나요. 어디 가서 살지 이런 초소를 마련합니다. And so Jesus uses this kind of bridal language when he says to his disciples, I go to prepare a place for you. 예수님께서 제자들에게 내가 너희를 위해서 처소를 준비하러 가노니라고 말씀하셨을 때 혼인 예식에 관한 말씀이에요. It's bridal language. 
And the disciples would have understood that because that was in the language of their culture. 제자들은 당연히 이해했습니다. 자기 문화 가운데 딱 사용하고 있는 모든 상황과 단어기 때문에 잘 이해했지요. The Bible says that we as Christians, as the church corporately, we're to be like a bride without spot or wrinkle. 성경에서 우리 교회를 향해서 명령하십니다. 흠 없고 점 없는 신부로 준비될지어다. Every bride before her wedding day is making sure that dress is perfect. 여러분 결혼식이 있기 전에 모든 신부는요 그 결혼식에서 입을 웨딩 드레스에 꾸김이 있으면 안 된다라고 생각해요. 그리고 그게 꾸김이 있지 않게 하기 위해서 굉장히 애를 씁니다. No wrinkles. 꾸겨지면 안 돼요. <웃음> got a ketchup stain there. It's okay. No. <웃음> 그러면 케첩 방울 같은 거 떨어져서 빨간색 자 이거 절대 안 되는 거 같아요. Coffee stain there. No, 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 no. 아, 커피 흘려 가지고 커피 자국 있고 이 웨딩 드레스는 그러면 안 됩니다. That's what the Bible means. Without spot or wrinkle. It's perfect. Why? 흐뭇고 점 없는 자로 준비될지어다가 바로 그 구김 없이 어느 얼룩 없이 왜 그렇습니까? Is it so the bride can prove how perfect she is? No, that's her love for her groom. 어, 신부가 이렇게 완벽합니다라고 해서 신부를 드러내는 게 그게 아니라 신랑을 사랑하기 때문에 그렇게 준비하는 거예요. It speaks of a covering which is Christ. 어, 이건 커버링이거든요. 그리스도께서 우리의 커버링이시잖아요. It speaks of the grace of God that covers us and cleanses us. 하나님의 은혜가 우리를 깨끗하게 해 주시고 우리를 커버해 주세요. The Bible says woe to those who treat the grace of God like a common thing. 성경에 경고하시지요. 하나님의 은혜를 보통 것으로 여기는 자들에게는 화가 있도다. Be pretty strange if you saw a, a bride before her wedding dress and she just decides she's I'm just going to go shopping and I'm going to wear my wedding dress and I just I'm going to wear it around and she's just wearing it everywhere she goes. That's strange, right? 그럼 어떤 신부가 있어요. 그런데 결혼식 전에 어 기분도 그런데 웨딩 드레스나 입고 가서 쇼핑할까? 그래서 웨딩 드레스 입고 나가서 돌아다니는 신부를 보면 저 사람 좀 이상해 이런 생각이 들 거예요. What should I wear today? 오늘 뭐 입고 나갈까? Oh, this will be good. She just puts it on. It's like, yeah, it's treating it like a common thing. No, it's not something common. It's very, very special. It's for one occasion. 웨딩 드레스나 입어야 되겠다라고 해서 그냥 쇼핑하러 나가고 이러지 않잖아요. 웨딩 드레스는 그날을 위해서 특별하게 준비된 옷이거든요. 그러니까 그한 순간을 위해서 굉장히 애쓰는 옷이에요. So the wedding dress, without spot or wrinkle, it speaks of our anticipation for the return. Of the bridegroom. 구김 없고 얼룩 없는 웨딩 드레스다. 주님을 향한 고대함을 나타내요. 예수님을 향해서 기다리고 있는데 나의 열망을 나타낸다. And that bride is not. She better not be saying, you know, I'm not really ready for him to come yet. I still have a bunch of things I want to do before he comes. 그런데 신부가 만약에 이런 말을 한다라고 생각해 보세요. 아, 지금 준비가 안 됐어. 아직 하고 싶은 것도 많은데 벌써 오시면 안 되는데. Somebody better tell the groom so he doesn't marry her. 빨리 누군가가 신랑한테 얘기해 줘야 되겠죠. 그런 여자랑 결혼하면 못 쓴다를 얘기해 줘야 돼. She obviously doesn't love him. 이거는 사랑하는 신부의 모습이 아니에요. No, if she's really in love, she can't wait for him. She's like counting the days and counting the weeks and waiting for that with anticipation. 여러분 결혼식이 기다려져야 맞는 신부의 자세예요. 이게 며칠 남았냐? 아, 몇 주가 남았냐? 그날을 향해서 고대해야지 기대하는 신부예요. The second coming of Christ, that's a kairos moment that every Christian should be longing for. 예수님께서 재림하십니다. 카이로스의 시간이지요. 모든 기독교인들은 그 시간을 향해서 큰 기대가 있어야 돼. 소망이 커야 한다. The Bible calls it the blessed hope. 소망하는 자에게 축복이 있다라고 성의 말씀하세요. Now if you're living in sin, you might not be ready for him to come back quite yet. 죄 가운데 살고 있으면 예수님 지금 오시면 큰일 났다라고는 생각이 들긴 하지요. Would you stop that? Get right with God. 그러니까 죄에서 이제 떠나야 돼요. 하나님과 제대로 돼야 돼요. Change your mind. Get right with God. Agree with God. Step back into your blessing. 그러니까 축복의 삶으로 되돌이켜야 합니다. 하나님과 동의해서 죄에서 떠나야 돼요. As soon as you do, God clears all that confusion and you're in grace again. 여러분 그걸 한번 해 보세요. 그러면 삶이 혼미해지셨던 게 아주 분명해집니다. 그래서 내 삶이 자리가 잡혀요. 그럼 명확하게 살수 있게 돼요. When you and I are not abiding in Jesus, it brings confusion and distraction and dissatisfaction. 여러분 예수님 안에서 다스리고 살지 아니하면 삶이 혼동됩니다. 미혹돼요. 힘들어요. 그리고 뭐가 이렇게 복잡해지고 만족이 없고 
And then we end up experiencing what Jesus talked about in John 4. This water will not satisfy you. 그리고 우리의 삶에서 그냥 이 물은 마셔도 너에게 만족을 주지 못한다의 삶의 연속으로서 가게 돼요. Step back into intimacy with Jesus. 예수님과 친밀해지는 대로 돌이켜야 합니다. He alone satisfies. 예수님만이 우리를 만족시키세요. The water that I give you. It's not just going to make you religiously hungry for God. Now I'm more hungry for God. No, He's going to satisfy as nothing else can. 여러분 종교적인 신앙인이 되지 마세요. 내가 예수님을 향해 더 배고파야지, 더 갈급해야지. 그걸 가지고서 경쟁하시는 게 아니라 갈급하다라고 할때 예수님으로 채워주셔야 돼. 예수님 나를 채워주소서. He brings a peace that surpasses understanding. 나의 예를 뛰어넘는 평안을 예수님이 주십니다. He fills us with joy inexpressible and full of glory. 영광으로 충만하고 말로 설명할 수 없는 기쁨을 예수님께서 허락하시죠. He drives out all the confusion and replaces it with clarity. 혼란을 예수님께서 다 흩으시고 아주 분명하게 우리에게 보여주세요. He puts to rest all that restlessness. 우리의 쉼이 없는 그런 갈등. And empowers us with purpose. 그리고 목적을 가지고서 우리에게 강력을 부으세요. Not any purpose, His purpose. 근데 아무 목적이 아닙니다. 하나님의 목적을 부으세요. You can't separate His purpose from His person. When you get Jesus, you get His purpose. 우리가 예수님으로 충만해지면 예수님의 목적을 받습니다. 예수님의 목적과 예수님을 분리시킬 수가 없어요. All of that we receive when we receive Jesus, and all of that we receive when we receive the Holy Spirit. 예수님을 받을 때 우리가 예수님을 받는다가 뭐예요? 성령 하나님을 받는다지요. 어 그렇게 될때이 역사가 일어나요. When we receive the Holy Spirit, that that's the beginning of that is the new birth. 성령님을 받는다. 예수님을 받는다가 뭐야? 이게 거듭나는 거죠. 그것으로부터 시작이야. And you cannot be a Christian without the new birth. 여러분 거듭나지 아니하시면 기독교는 아닙니다. Our faith in Christ is to bring us to partake of Christ. 그러면 예수님을 믿는다라고 하는 것이 계속 예수님께 참여하는 자, 예수님으로 채워지는 삶을 계속해서 살아가야 돼요. Jesus said in John Chapter 12, he said, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." 여모검 12장에 예수님께서 누구든지 내 몸을 먹고 내 피를 마시는 자는 영원한 생명이 있으리라 하셨어요. People were offended. 어 사람들이 아주 그냥 크게 마음을 상해합니다. Jesus said, "Don't you understand? The words I'm speaking are spirit and life." 사람들이 마음을 상해하니까 예수님께서 너희가 왜 이것을 이해하지 못하느냐? 내가 말하고 있는 것은 이게 영적인 것이요 그리고 생명이라 하셨어요. In other words, Jesus was talking about partaking of the life of the spirit. 그러니까 이런 어, 성령의 생명, 영의 생명을 받는 것에 대해서 예수님은 말씀을 하신 거예요. The life of the indwelling Holy Spirit satisfies. 성령께서 우리 안에 내주하심으로써 우리에게 만족이 있는 삶을 살아가게 됩니다. Gives us life, real life. 어, 진짜 생명이 있게 된 삶이 돼요. Well, all of that. Is a prelude to this, the coming of the Holy Spirit. Ah, 그래서 이 모든 가르침은 이 날에 그것이 이들 가운데 경험으로써 이루어져요. 성령께서 임하시죠. The disciples were waiting. 제자들이 기다렸죠. They were hungry. They had anticipation. There was a forward momentum spiritually in prayer. Oh, 기도 가운데서 모멘텀을 받아서 밀고 나가고 있었어요. We read in the book of Revelation. 계시록을 보면 where it talks about a different kind of momentum. 어 다른 모멘텀에 대해서 나와요. Which is also in prayer and worship. 음 기도와 예배 가운데 있어서 모멘텀 받는 것에 대해서 설명해 주세요. Where John saw in heaven. That there were these bowls of judgment. 요한이 하늘에 보자를 봤습니다. 거기에 보면은 심판의 그 대접이 있는 것이 있었어요. Now we usually think of judgment as a negative thing. Well, it can and and it is, but judgment is also a good thing. 우리는 보통 심판 이러면 굉장히 부정적인 생각이 들고 나쁘다라는 생각이 들지만 심판은 좋을 수도 있는 거지요. God's judgments are based on His justice, on His goodness. 왜냐하면 하나님은 공의로운 하나님이시고 의로우시기 때문에 하나님은 명확하게 판단을 주시는 거거든요. Any injustice that you've ever experienced. 여러분 삶에서 겪었던 모든 불이한 일들. Somebody hurt you. 어떤 사람이 여러분 다치게 한 거. Somebody did something to you. 어떤 사람이 여러분에 대해서 어떤 해코지를 한 것들. They said that thing or those things about you. 함부로 여러분한테 말하고. It lied about you. People believe those lies. 여러분에 대해서 거짓말해가지고 다른 사람들이 그 거짓말을 믿어버리고. 
They stole something from you, tangibly or intangibly. 그리고 여러분에게서 무엇인가 훔쳐갔을 때 보이는 것이나 보이지 않는 것을 훔쳐갔다라고 하는 그런 사건들이 있었던 것들. It might have happened years ago, but you're still feeling some measure of pain from it. 사실 그러한 것들이 수년 전에 일어났는데 여전히 마음 가운데 아프지요. And if you try to say that's okay, no, injustice is never okay. 여러분 이게 결코 그거 괜찮아가 되면 안 됩니다. 불이한데 불이한 것을 괜찮다라고 하시면 안 돼요. That's one reason it hurts because it wasn't okay. 아프다라고 하는 게 그게 괜찮지 않기 때문에 아픈 거거든요. And you're not wrong to say that wasn't okay. You're speaking what's true. 그 괜찮지 않다라고 말씀하시는 거 괜찮아요. 왜냐하면 그게 진짜니까. But the Bible says God will repay. 내 성경에 말씀하셔요. 하나님께서 그것을 갚으시는 하나님이. And when God judges your case, He always judges it perfectly and fairly. 하나님께서 여러분의 케이스를 이제 심판하실 때 완벽한 공의 가운데 공정하게 심판하실 거예요. Now the Bible says you can cry for justice, but the same measure you use toward others will be used against you. 성경에 또한 우리에게 가르쳐 주시는 것은 너희가 공의를 향해서 부르짖어라. 그런데 잘 생각해라. 네가 다른 사람들을 향해서 부르짖고 있는 그 기준으로 너도 판단을 받을 것이다. That's why the righteousness of the Christian is to exceed the law, and it is the law of grace. 그러니까 기독교인에게 있어서 의라고 하는 것은 율법의 의를 뛰어넘는 의예요. 그러니까 은혜의 의까지 미쳐야 한다. Where James says, "Mercy triumphs over judgment." 그러니까 야고보 사도가 얘기한 자비가 심판을 이기셨도다라고 하는 그 말씀까지 우리는 미쳐야 합니다. But judgment itself is not a bad thing; it's a good thing. 그러니까 심판이라고 했을 때 이건 결코 나쁜 게 아니야, 좋은 거다. And it simply means that God is going to make everything right. 그러니까 그 단순하게 얘기해서 그날이 되면 하나님이 잘못된 거다 제대로 놓으시는 날이에요. That's what jubilee represents. It represents God making everything right. 기념이 그거야. 하나님이 잘못된 거다 제자리에 두시는 날이. All the stuff that was stolen from you, you get it back. 여러분에게서 훔쳐갔었던 거 제자리로 돌아오는 날이에요. Whatever you lost is restored. 여러분께서 잃어버린 것들 이제 다 회복되는 날이에요. Even the wasted years get restored to you. 어, 여러분이 땅에서 낭비한 세월들 그것조차도 회복되어지는 시점이에요. All of that is represented in the tipping of these bowls of God's judgment. 이거는 하나님의 그 심판의 대접이. 부어지면서 일어납니다. And we see in the book of Revelation where the saints on the earth are worshiping and praying. 근데 계시록을 보면 이 땅에 있는 성도들이 하나님을 향해서 예배하고 기도함으로써 And John watches all of this and it's all allegorical. I believe he really saw something, but it's a sign. It has meaning. 요한이 이 모든 것을 다 환상으로 본 거예요. 알레고리적으로 적었지만 이건 진짜로 본 거예요. 그러니까 거기에 의미가 있는 거예요. Just like Jesus doing miracles on the Sabbath, healing on the Sabbath, it's a sign. It has meaning. 예수님께서 사람들을 고치시고 기적을 행하셨을 때 표적이죠. 의미 있으신 행동이에요. 안식일에 사람을 고쳐 주신 것은 예수님께서 목적을 가지고서 하신 일이에요. It means even though this is God's Sabbath, He's no longer creating new things. He still works miracles today. 아, 하나님께서 지금 하나님의 안식 가운데 계시죠. 더 이상 무엇인가를 새 거는 창조하시지 않지만 하나님 계속 기적은 일으키고 계시는 거예요. Well, in the book of Revelation, we see the worship and prayers of the saints, and it has something to do with these bowls being filled to the top. 여러분 계시록에 보면요. 이 땅을 사는 성도들이요. 기도합니다. 예배합니다. 그래서 그 대접이 채워지는 게 나와요. 그래서 대접이 채워진 무겁잖아요. And it says as the prayers ascend to heaven, those prayers in a sense fill up the bowls. 그래서 이 땅에서 기도가 올라갔을 때 하나님의 대접이 채워지면 And the bowls can't tip and the judgments poured out until they're full. 이제 대접이 이게 부어지는 시점이 있는데 어, 그 대접이 찰 때까지는 그 심판의 때가 오지 않아요. Have you ever been to one of those water parks and they've got the little it's the water that comes out and it's the big bucket and it's filling up filling up the little kids come and stand underneath it and and it just and when it finally gets full it tips. 여러분 음. 워터파크에 가면 그러한 물동이들이 있지요. 그래서 그 물동이들의 물이 다 채워지면 이게 시간이 되면 물동이들이 엎어져요. 그럼 아이들은 그 아래 가서 그 시간을 기다리는 거죠. 근데 가득 차야 이게 엎어집니다. You know what I'm talking about, right? 
뭔지 잘 아시죠? We well, just imagine that kind of thing in heaven and here is this big bowl and it's being filled up. What's it being filled up? The prayers of the saints. 그러니까 천국에 그런 게 있는 거예요. 천국에 큰 대접이 있는데 그게 이제 채워 줘야 되는 건데 우리의 기도가 그것을 채우게 돼요. And we're down here waiting to see what's taking God so long. 우리는 이러죠. 왜 이렇게 하나님 오래 걸리시지? So we just stop praying. 그래서 기도하다 말아요. Well, what happens when you stop praying? 기도하다 마시면 어떻게 돼요? Now nothing's filling up that bowl. 그 대접이 뭐 채워질 리가 없죠. God's not answering my prayers. I guess he just didn't want to answer that prayer. No, we've got to keep praying until what? Until it's time. 아, 하나님의 우리 기도 안 들어 주시나 보다. 하나님 뜻이 아닌가라고 해서 그만둬 버려요. 그런데 여러분 언제 기도 응답이 와요? 시간이 되어져. 대접이 채워져야 된다. So there's a momentum in prayer. 그러니까 기도할 때 모멘텀이 있으셔야 돼요. You got to pray through. 기도로 밀고 나가는 게 있으셔야 돼요. The Bible says do not become weary in well doing for in so persisting you shall break through. 성경에 우리에게 말씀하십니다. 너희가 선한 일을 할때 지치지 마라. 포기하지 않고 계속해서 끈질기게 그 일을 할때 때가 이르면 거두리라 하셨어요. In due season you're going to reap if you what? Just don't give up. 포기만 안 하면 때가 이르면 거둔다. Why? Because if you give up, it's like the plane taxiing down the runway and stop. 여러분 포기하게 되시면 비행기가 그냥 활주로 해서 열심히 달리다 그만두는 비행기야. I don't know what's wrong with this airplane. It just we keep doing it right, but somehow it's not taking off. 어이 비행기는 왜 이래? 계속 잘 하려고 모든 게잘 되는 것 같은데 그냥 가다 말아. I think there's something wrong with this airplane. 어, 비행기 뭐 잘못된 게 있겠죠. Nothing wrong with the airplane. Just don't stop. 어, 뭐가 잘못됐냐면 스탑 해버린 거예요. 그러니까 스탑하지 말고 가야 돼요. And not only must the plane not stop, it has to continually keep increasing its acceleration. 그리고 비행기가 중간에 스탑만 안 하고 똑같이 계속해서 간다가 아니라 중간에 이게 증가되는 것이 있어야 돼. 힘을 더 받게 하는 것이 있어야 돼. If that plane just taxis down the runway at 100 kilometers per hour gets to the end of the runway it's not going to take off. 그냥 100km 정도만 한 시간에 달린다라고 했을 때 비행기는 그 정도로 뜨지 못합니다. No acceleration. 거기 가속도가 안 붙거든요. Well, spiritual acceleration is where there is something inside of you called faith that is stronger than that which is resisting you. 어, 여러분 영적인 가속도는 여러분 안에 믿음이 있어야 생성이 돼요. 여러분을 향해서 벽이 있는 것이 믿음이 있어야 이게 뚫어집니다. 그러니까 여러분이 그렇게 사셔야 돼요. And you take responsibility for it. 어, 그리고 내가 여기에 책임지고 이렇게 살겠다 결단이 있어요. And you push with your faith. 여러분 믿음으로 밀어붙이시는 거야. Jesus said agonize to enter the straight gate. 어, 예수님께서 네가 고든 일로 가기 위해서 고뇌하라 하셨어요. Jesus talked about persistence in prayer like the persistent widow She's knocking on that door of that unjust judge. 예수님께서 끈질기게 기도하라 하셨어요. 불의한 재판관한테 가서 그냥 끈질기게 문 두드렸던 그 여인처럼 끈질기게 기도해라. And if you say, "How long do I have to keep doing this?" Well, just don't say that. Keep going. 여러분 입으로 언제까지 기도만 해야 되나? 이런 말씀하시면 안 돼요. 계속 두드리세요. 그 문이 열릴 때까지 기도하셔야 돼요. Don't think, just do it. 여러분 생각으로 사시지 마시고 하시면서 사셔야 합니다. There's a time to think and there's a time to just do it. 여러분 생각할 때가 있고 행동할 때가 있어야 돼요. Otherwise, if you stop and think about it, you'll talk yourself out of believing God. 여러분 생각만 많으신 분들은 하나님 믿는 것을 자기 스스로 생각해서 그냥 이미 바깥으로 나와서 사세요. 그냥 멀어져서 사십니다. Don't talk yourself out of persisting in 여러분 끈질기게 기도하는 것 바깥으로 나오시면 안 돼요. The Bible says those that wait upon the Lord shall renew their strength. 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 하셨어요. They will mount up with wings like eagles. 어, 독수리 날개치는 새 힘으로 올라갈 것이요. Why? Because that eagle is now riding on the power of the wind. It's power greater than himself. 어, 이제는 그 독수리는 자기 힘으로 날아는 것이 아니기 때문에 자기보다 더큰 힘, 바람의 힘으로 날라 올라갑니다. But he had to use those big majestic wings to get him to the high places you've got to exert all of your maximum energy if you're going to believe God and let his power take you to the high places. 근데 거기 그 시간이 올 때까지는 자기 있는 힘을 다해서 자기 있는 모든 힘을 다해서 그 날개짓을 하면서 거기까지 노력해서 올라갔어야 돼. 그리고 나서 이 바람을 타는 시간이 온 거예요. Spiritually lazy people never encounter God. 여러분 영적으로 게으르면 절대 하나님을 못 만나세요. They want God to do everything 
everything for them. 하나님의 모든 것을 자기를 위해서 섬기게끔 바라요. God's not going to serve you on a silver platter as you're just laying there doing nothing. 나는 누워 있는데 하나님의 은쟁반에 나를 위해서 뭘 들고 오신다. 그렇게 하시지 않아요. The Bible says, "Seek the Lord while he may be found." 여호와를 만날 만한 때 그를 찾으라. 성령 명령하시죠. What does that mean? 무슨 뜻이에요? It says, "Call upon him while he is near." 주님께서 가까우실 때 주를 불러라라는 말씀이에요. What does that mean? 무슨 뜻이에요? I thought God was omnipresent. 하나님이 여기저기 아무데나 다 계시는 하나님 아닌가요? How could he be more near than some other time? 뭐가 하나님의 가까운 적도 있고 다른 데보다 더 우리랑 가깝게 계시는 그런 게다 있어요? How could he be more accessible to be found than other times? 어떻게 다른 때보다 하나님을 찾기 쉬운 시간이 있나요? 그건 뭐예요? God is omnipresent, but this is talking about Kairos time. 하나님 무소 부재하셔요. 어디나 계시지만 항상 계시지만 카이로스의 시간이 있어요. 하나님을 만나는 시간이 있습니다. Jesus said at the beginning of his ministry to many people, "Follow me." It was a Kairos time. 예수님께서 예수님의 초창기 사역 가운데 나를 따르라고 사람들을 부르셨어요. 다 예수님을 만나는 카이로스의 시간입니다. The people who dropped everything and followed him, they got in. 다 모든 것을 내려놓고 예수님을 따랐던 사람들은 그걸 안 거예요. The people who hesitated said, "Let me think about it." 근데 생각 좀 해보자라고 했던 사람들이 있죠. You don't think about it. You just missed your Kairos. 생각 좀 해보게 되면 카이로스는 놓칩니다. We see Jesus talking about the parable of the four soils. The seed fell wherever it fell. That was a Kairos moment. It tested the condition of the soil at that moment. 예수님께서 내 토양의 비율을 말씀하셨어요. 농부가 씨를 뿌렸다라고 했을 때 씨가 뿌려지는 그 시점이 카이로스의 시간이에요. 그 시간이 땅이 이제 테스트되는 시간이에요. 무슨 땅인가가 그날 나오는 거죠. It's not a given that it's good soil or not. If somebody had prepared that soil beforehand, when the seed fell, it was a kairos time. It was received. 그러니까 이미 좋은 토양으로서 준비되어진 토양은 그 씨가 떨어지는 그날에 씨가 잘 심기지요. 그러니까 거기에서 카이로스의 시간 가운데 열매 맺을 수 있는 단계로 가요. That's why Jesus said, "Take heed how you hear." 네, 예수님께서 말씀하실 때 너희가 어떻게 듣는가 주의해야 된다 하셨어요. Two people can hear Jesus say the same thing, but they totally heard different things. 여러분 두 사람이 앉아 있어요. 예수님 말씀하시는 걸 같이 듣고 있지만 둘이 다 다르게 들을 수 있다. You've got to have ears to hear him. 듣는 귀가 있으셔야 합니다. You've got to have a hungry heart that keeps seeking him. 여러분 배고픈 마음이 있어야 돼. 내가 예수님을 계속 구합니다. You're not going to allow your hunger for God to be quenched with temporal things. 여러분 하나님을 향한 열정이 있는데 내가 지금 삶에서 이게 급하기 때문에 딴 걸로 그걸 메꾸면서 내 삶을 다른 것으로 분주하게 하시면 안 돼요. Like Esau who traded his spiritual inheritance. 딱 에서잖아요. 자기의 영적인 유업을 그냥 밥한 그릇에 팔았어요. For just a moment of temporal satisfaction. 그냥 순간 나한테 그게 필요하고 만족이 있으니까 그걸 위해서 팔아 버렸어요. That's how valuable spiritual things were to him. 그 정도밖에 영적인 것의 가치가 느껴지지 않았던 사람이에요. It was as valuable as a lunch. 그냥 밥한 그릇밖에 영적인 것이 느껴지지가 않았던 거예요. We can all fast a meal for God. 여러분 우리가 밥 정도는 하나님을 위해서 얼마든지 금식할 수 있어요. But an entire spiritual inheritance, that's not just for a lifetime, that's eternity. 여러분 영적인 유업은 우리의 영원한 삶과 관련이 되어 있는 거예요. 그냥 하루 정도 이것이 아니다야 한끼 정도가 아니다. How hungry are we for God? 여러분 하나님을 위해서 우리는 얼마나 배고픕니까? How much do we expect Him to satisfy us as other things cannot? 어, 다른 것으로 내가 절대로 만족할 수가 없는데 하나님으로는 만족한다라고 하는 것. Jesus said, "Seek and you will find." 예수님이 구하라 그리하면 찾으리니 하셨어요. And when he said, "Seek and you will find," the word "seek" is in the continuous Greek tense, which means seek and keep seeking, keep seeking, keep seeking, keep seeking. 예수님께서 구하라라고 하셨을 때 이건 헬라어로 현재 진행형이에요. 그러니까 구하고 있어라. 계속 구하고 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 또 구하고 있어라예요. 그러니까 계속 구하는 삶을 살아라예요. For how long? No, that's not the tense of the verb. It's not for how long. It's just indefinitely, as long as it takes. 여러분 이게 진행형이에요. 그러니까 언제까지 구한다라고 하는 결말이 맺어져 있는 동사가 아니라 그냥 계속 구한다라고 하는 동사. 그러니까 구하고 있어야 되는 거예요. In other words, don't stop. 그러니까 멈추지 말아라요. Don't stop. 멈추지 말아라. Keep seeking, and in due season, God's season, His Kairos season. 
you will find. 계속 구하게 되면 하나님의 카이로스의 시간에 그 시간 가운데 거두게 될 것이다. Knock and keep knocking and keep knocking and keep knocking. 문을 두드려라. 계속 두드리는 계속 두드리고 계셔야 된다. How long do I have to keep doing this? Don't ask that question. Just keep knocking until the door opens. 언제까지 구해야 되는 거예요? 언제까지 해야 이게 되는 건데요? 여러분 그런 질문은 없습니다. 그런 질문 하시면 안 돼요. 계속 두드려라가 예수님 말씀이에요. 계속 두드리셔야 돼요. 예수님의 문을 여실 거예요. Ask and ask and keep asking, keep asking, keep asking. Now ask in faith. 어, 여러분 간구하라가 있죠. 너희가 어, 그 간구하라라고 할때 계속 간구하는 거예요. 계속 믿음을 가지고서 주님 주십시오. And it shall be given to you. 어, 그럼 너희에게 주시리라. He says, everyone who seeks finds. 어, 누구든지 찾는 자는 찾을 것이요. Everyone who seeks like that. 어, 그렇게 찾아야 찾아져요. He didn't say some may and some may not. He said everyone. 누구든지 이렇게 구할 때 찾을 것이다라는 것이 예수님 말씀이에요. He didn't say my 12 disciples, the first century church. No, he said everyone. 어, 예수님께서 야, 그 초대교회들한테만 줄 거야. 내가 내그 열두 제자 그 이런 말씀을 하신 게 아니라 누구든지라고 하셨어요. These are Jesus spiritual principles for us today for his church. 여러분 이건 예수님의 영적인 원칙이에요. 지금 이 시대 예수님의 교회를 향해서 예수님이 주고 계시는 말씀이에요. We need to allow God to awaken spiritual thirst for him so that we'll seek him like this. 우리가 하나님께서 우리의 영적인 배고픔을 깨워 주시도록 하나님 앞에 나아가야 합니다. 그래서 우리가 이렇게 구하는 자로서 살아가야 돼. So that we will anticipate partaking and being satisfied with Jesus by the Spirit. 그래서 예수님께 참회하는 자가 돼서 예수님으로 채워져서 만족되어져서 그렇게 이 땅을 살아가는 영혼이 되어야 합니다. And so we see the church birthed in power. 그래서 교회가 능력 가운데 탄생되었어요. Now we see some supernatural phenomena. 여기에 놀라운 이제 영적인 아주 초자연적인 역사가 있었죠. You hear the sound like a rushing mighty wind. 어, 급하고 강한 바람의 소리가 들렸어요. Again, we can see the wind as a metaphor of the spirit. 음, 소리라라고 했을 때 영에 대한 그런 비유다라는 것을 우리는 이미 알고 있죠. We see the tongues of fire above each of their heads. 불의 혀 같은 것이 각 사람에게 임하였다요. And it's a tongue, and it said it was a divided tongue. What does a divided tongue speak of? 어, 갈라진 혀와 같았다라고 하는데. 그러니까 여기에 불의 혀 같이 갈라지는 것이 이것이 무슨 뜻이에요? Well, here the divided tongue speaks of many languages. 많은 언어다라는 얘기예요. It speaks of a diversity of tongues. 그러니까 많은 언어의 다양함에 대해서 말씀하시는 거예요. And so the gift of tongues speaks of many languages. 그러니까 많은 언어다예요. 방언의 그러한 선물이지요. The fire speaks of the power of God. 네, 여기서 불이 나타내는 것은 하나님의 능력입니다. Speaks of his passion. 하나님의 열정이시죠. It speaks of the baptism of fire that Jesus talked about. 예수님께서 말씀하시는 불의 침례예요. John the Baptist said, "When Jesus comes, he will baptize you with the Holy Spirit and fire." 침례 요한이 이렇게 예언했죠. 주께서 오시면 이제 너희에게 불로 침례를 주시리라. So these imageries of Winds and fire, they're both, they both represent power because wind is a form of power, fire is a form of power. 바람, 불 이러한 것은 이건 어떤 파워를 나타내요, 힘을 나타내지요. 그러니까 하나님께서 비유로서 보여주시는 거예요. Let's not reduce the Holy Spirit to a theological concept. 우리가 이게 성령 하나님을 그냥 신학적인 어떤 컨셉으로서 그렇게 작게 봐서는 안 돼요. God is showing us that there are supernatural phenomena that often, not always, but often, will accompany His Holy Spirit. 하나님께서 이러한 초자연적인 어떤 현상들을 성령 하나님께서 임하실 때 함께 동반하시는 경우가 있어요. Now this is the only time in the book of Acts or in the Bible for that point. Well, we could look at other places in the scripture, but certainly in the book of Acts where we don't see this being duplicated on other occasions where the disciples were once again filled with the Holy Spirit. We don't see the wind, the rushing mighty wind coming or the fire, the cloven uh, tongues of fire. We don't see that particular phenomena duplicated. 성경에 우리가 다른 부분에서 다른 것들을 어 볼수 있겠지만 일단 사도 행전을 봤을 때는 이렇게 급하고 강한 바람 소리 같은 그리고 불의 혀 같이 불의 혀가 갈라지는 것 같이 이렇게 사람들에게 임하는 모습으로서 하나님의 성령이 사람들을 채우는 것은 딱 이때 한 번만 나옵니다. 
So it would appear these were two unique phenomena that were unique to the birth of the church. 그러니까 교회가 탄생되었을 때 하나님께서 아주 독특하게 하셨던 방법으로서 이때 당시에 이 모습이 나온 거예요. Later when we see the apostles and other disciples laying hands on people and praying for the impartation of the Holy Spirit, they received the Holy Spirit, they spoke in tongues, but we don't see necessarily the the tongues of fire appearing over their heads. 나중에 이 사도들이 성도들을 향해서 안수하고 기도하는 장면이 나와요. 그래서 그들에게 안수하였을 때 성령 하나님께서 임하십니다. 그래서 그들이 많은 언어로서 방언으로서 말을 하게 되는데 이렇게 불의 혀가 각 사람에게 임해서 갈라지는 게 보였다거나 이런 급하고 강한 바람처럼 임하는 것에 대해서는 나오지 않습니다. Again, we have to remember that a sign signifies something. It has some meaning. 그러니까 항상 우리가 표적을 보면 이게 의미가 있구나를 우리는 알아야 돼요. It's supernatural, but there's a symbolic meaning for us to meditate and ponder. 여러분 초자연적인 역사에 하나님의 초자연적인 역사를 행하시면 이게 무슨 의미일까 우리가 머물러서 생각해보고 고민해보고 하나님께 여쭙고 이게 있어야 돼요. Now in the book of Acts chapter 4 we see the disciples once again gathered and filled with the Holy Spirit. This time we don't see this kind of phenomenon but it says the whole building shook. 사도행전 4장에 가면 이제 제자들이 이때 성령 충만했던 제자들이 다시 성령의 충만함을 받는 것이 나옵니다. 불의 혀라든지 급하고 강한 바람에 대해서 나오지 않아요. 그런데 그때는 빌딩 전체가 집 전체가 흔들렸다요. So again another supernatural sign accompanying the filling or empowering of the Holy Spirit. 다시 또 초자연적인 현상에 대한 표적이 있는 거예요. 성령으로 채워짐에 있어서 같이 함께 동반되는 현상들이 있었던 거예요. Now it says that they spoke in tongues and this word tongues it literally means well it's the word glossolalia it means other tongues or other languages. 어, 여기에서 방언이라고 나오는 그 단어는 그냥 방언이라는 말그 자체 여러 가지 그런 언어들을 이야기합니다. These would have been known languages. 그러니까 여기에서 말하는 방언은 다른 언어들이 알려진 언어들. And the Bible tells us these were known languages. People heard languages from the regions that they lived in. They knew and spoke those languages. 성경에서 나와요. 다른 언어라고. 그러니까 이미 사람들이 알고 있는 다른 나라, 다른 지역에서 사용하고 있는 언어로서 이들이 말할 수 있게 되었다예요. 그러니까 다른 곳곳에서 온 사람들이 이 말을 알아듣지요. Now elsewhere in the book of 1 Corinthians, Paul talks about a different form of glossolalia that is unknown tongues or unknown languages. 근데 고린도전서에 가면 사도 바울께서 글라스렐리아 방언인데 이 방언 알려져 있는 언어로서의 방언이 아니라 다른 종류의 방언에 대해서 설명하시는 구절이 나와요. Now he refers to both known languages and unknown languages, two different types of tongues in 1 Corinthians 13. 고린도전서 13장을 보면 사도 바울께서 알려진 언어로서의 방언과 알려지지 않은 언어로서의 방언에서 두 가지를 다 다뤄 주고 계세요. Where he says, though I speak with the tongues of men and of angels. So many scholars have said tongues of men speaks of known languages tongues of angels perhaps speaks of heavenly or unknown languages 거기에 내가 사람의 말 그리고 천사의 말 하는 것에 대해서 사도 바울이 말씀하시는데 많은 신학자들이 거기에서 사람의 말은 알려진 방언에 대해서 말하는 것이고 천사의 말은 하늘의 언어 now in 1 Corinthians 14, Paul says that if someone speaks in an unknown tongue publicly, that there needs to be some interpretation, otherwise the person should stay silent. 고린도전서 14장을 가보면 사도 바울께서 알려지지 않은 언어, 그러니까 방언으로서 사람들이 알아듣지 못하는 말을 했을 때 공개석상에서 이런 방언으로 말하게 됐으면 해석하는 것이 반드시 있어야 한다. 알아듣지 못하는데 알아듣지 못한 말 해놓고서 그냥 끝내버리는 일은 없도록 해라. Now the early churches followed a church structure that was somewhat similar to the Jewish synagogue structure. 초대 교회를 보면 초대 교회 시스템 자체가 회당 시스템이랑 굉장히 비슷했어요. They would basically have all the elements that we have in our worship gatherings. 어, 지금 우리가 이제 예배로서 모이고 있는 모든 그런 여러 가지 그런 측면들에 있어서 갖고 있는 것이 많은 것들이 같아요. They would have a time of worship. 그러니까 찬양하는 시간이 있고요. Then they would have some scripture reading. 성경 말씀을 봉독하는 시간이 있고요. Some exposition or preaching out of that text. 어, 그리고 강해 같은 것이 있어요. Some time for prayer. 그리고 기도하는 시간이 있고. Some time for exhortation where people could get up and publicly speak whether it was a prophecy or an exhortation or an encouragement or a word to the church. The body would minister during that time. 
선포의 시간이 있어요. 그러니까 이것은 성도들이 서로 사역하는 시간이에요. 그래서 하나님이 주신 예언의 말씀이라든지 아니면 하나님께서 주신 격려의 말씀이라든지 하나님께서 주신 그러한 것들을 가지고서 서로 일어서서 큰 소리로 선포하면서 교회 덕을 끼치고 교회를 세우는 일들을 합니다. And just like today, that becomes easier when it's a smaller group and more difficult but the larger the group gets. 지금과 마찬가지로 이게 사람의 수가 적으면 조금 쉽게 할수 있는 측면이 있는데 많이 이제 모여지게 되면 어려운 측면이 있죠. Many of the early churches and the regional churches were basically cell groups. 초대 교회는 보면 대부분 셀 그룹의 형태야. And a synagogue had to be at least 10 people, and so many of the early churches were probably at least that size, maybe somewhat larger, and then you also had larger congregations. 회당은 적어도 10명이 모여야 회당으로서 존재했으니까 10명 이상 되는 그룹들이 이제 교회로서 모이는 모습들을 우리가 초대교회를 봤을 때 보입니다. 그리고 10명 이상, 그리고 조금 더큰 경우, 그리고 조금 더 많이 큰 경우들을 봐요. Now the presumption of scripture and Paul says clearly in 1 Corinthians 14 to the believers you may all prophesy. 고린도전서 14장을 보면 믿는 자들에게 사도 바울께서 너희가 다 예언하기를 원한다라 하셨어요. We just want to say please Paul do not tell the churches they can all prophesy. 여러분 우리가 어떻게 생각해? 아 사도 바울이 그 말씀을 하시면 안 되는데 교회가 다 예언하고 이러면 복잡해서 어떻게 살아? We're going to get every loose spiritual canon standing up thinking they've got a word from God and well God told me this and God told me that. Said, Paul, please. Let's let's just let's just don't have prophecy. He says, "No, do not forbid prophecy." 예, 큰일 날 소리를 사도 바울이 하신다라고 우리는 생각합니다. 그래서 아, 사도 바울이 이런 말씀하시는 그냥 아무나 일어서서 하나님의 말씀하시대. 이러고 얘기할 때는 이거를 어떻게 감당합니까? 적어도 이 말은 하시지 말아야 합니다라고 하는데 사도 바울이 또 말씀하신 게 있어요. 너희가 예언하는 것을 금지하지 말라. And the reason he says don't forbid prophecy is because for one, the Bible says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. 어, 사도 바울께서 너희가 예언하는 것을 금하지 말라라고 하신 그 근본을 보면 일단 예언의 영, 대언의 영이라고 하죠. 이것은 그리스도를 증거하는 영이에요. Secondly, if you're born again, you have the Holy Spirit and the Holy Spirit is the spirit of prophecy. 그리고 진짜 거듭났으면 성령이 내주하시거든요. 그리고 예언하게 하시는 분은 내주하시는 성령님이세요. Now Paul says that not everybody prophesies, not everybody has the same spiritual gift, but every believer having the Holy Spirit has the potential to step out and prophesy. Why? You have the spirit of God on the inside. 사도 바울이 모든 사람이 방언하는 것이 아니고 모든 사람이 예언하는 것이 아니고 하셨어요. 그러니까 방언의 연사가 사람마다 다 똑같지 않다라는 얘기예요. 하나님께서 다르게 나눠 주시는데 방언하는 것을 금하지 말라라고 하셨던 것은 우리 안에 성령께서 내주하시는데 거듭난 사람으로서 살아가는데 하나님 하시는 일들에 대해서 너희가 막아서지 말라예요. Now one of the areas a lot of people get confused about or get into trouble in is that they think that Prophecy only means predictive speaking. 많은 분들이 이제 잘못 생각하는 게이 점이에요. 예언이라고 했을 때 뭐를 앞으로 있을 일에 대해서 그거를 선포하는 것으로만 생각을 해요. Well, there are really two types of prophecy in the New Testament. There's foretelling, which is predictive prophecy, and there's forthtelling, which is more exhortation or edification or encouragement. 예언에 대해서 이해가 깊지 못한 것 때문에 나타나는 현상입니다. 예언의 은사라고 봤을 때 예언은 크게 봐서 두 가지가 있어요. 하나는 이제 미래 일에 대해서 선포되어지는 것이 하나가 있고 또 하나는 어, 현재 일에서 덕을 세우는 그래서 교회를 세우는 일을 해요. 그래서 용기를 주는 선포를 하지요. Anointed preaching would be an example of forthtelling prophecy. 어, 그러니까 기름 부어진 이런 설교다라고 했을 때 그것이 그 종류 하나예요. Now there is also foretelling prophecy and the Bible says if you hear somebody get up and prophesy something don't just blindly accept it but test it weigh it discern it. 어 그리고 우리가 예언에 대해서 성경에서 말씀하실 때 누가 일어서서 예언하면 그냥 무저, 무작정 받아들이지 말고 너가 그걸 무게를 재보고 그것이 맞는지 분별해 보고 어 그, 그것이 제대로 된 예언인지 보도록 해라 하셨어요. Why? Because you too have the Holy Spirit. There's a presumption that every believer has the Holy Spirit. If you don't have the Holy Spirit, you're not a believer. But if you're a believer, you have the Holy Spirit. So the Spirit of God in you can discern whether that prophecy is of God or not. 
그러니까 우리가 믿는다라고 했을 때 진짜 믿는 사람들은 진짜 거듭난 사람들 중생한 사람들은 성령 하나님이 내주하십니다 그렇기 때문에 누가 예언했다라고 했을 때 내가 말로써 믿는 게 아니라 내 안에 내주하시는 성령님께서 이게 하나님으로부터 왔는지 하나님으로부터 오지 않았는지 분별해 주세요 이게 가능해요 그런데 거듭나지 아니하시는 분들 진짜 기독교인이 아니신 분들은 성령이 없으십니다 성령이 없으신 분들은 분별이 안 되세요 So the dumbest thing that a person could do is just say, well, we don't want any Holy Spirit stuff, then we just don't have to deal with it. No, because now you don't have any discernment because you don't have the Holy Spirit. 그래서 굉장히 과감하게 나는 성령 잘 모르겠고 나는 필요 없다라고 하시는 분들은 성령이 내주 안 하신가 분별할 수가 없는 거지요. 그러니까 이게 뭐가 옳고 그런지가 안 되는 거예요. There are people who call themselves Christians who just categorically reject anything supernatural as demonic. And whether it's the Holy Spirit or not, they just say, "Well, if it's supernatural, we reject it all." That is borderline heresy and blasphemy. 기독교인 중에서 초자연적인 것은 다 코너를 몰아서 다 이것은 마귀다라고 하시는 분들이 있어요. 성령께서 하시는 역사조차도 하나님의 역사조차도 초자연적인 것은 다 아니다라고 해버리시는 분이 있는데 굉장히 조심해야 되시는 거예요. 굉장히 두려운 일을 하고 계시는 거거든요. 선을 넘어가는 일을 하시는 거예요. 이렇게 하시면 안 돼요. But it's not just potentially blasphemy. It's also just plain stupid because they make themselves ignorant. Of spiritual things. 어, 여러분 이거는 성령 모독죄 가는 그 방향이기도 하고 잘못된 가르침에 빠지는 것이기도 하는데 거기서만 끝나는 게 아니라 이건 굉장히 어리석은 짓이에요. 내가 성령 하나님 없이 살겠다라는 얘기거든요. 아주 굉장히 우둔한 얘기예요. When the entire church, the entire community of faith is in love with Jesus and filled with His Spirit. Then, if a different spirit tries to come into that church, everybody senses it. 여러분 교회가요. 예수님을 사랑하고요. 성령으로 충만해지면요. 다른 영의 존재가 교회 가운데 가까이 온다라고 할때 교회 몸이 압니다. 이건 성령이 아니다가 분별이 돼요. You need the Holy Spirit to discern whether it's of God or not. 여러분 성령님께서 말씀하시는가 하나님이 하시는가 아니신가에 대해서 분별하셔야 돼요. So if you just reject all things spiritual because you're afraid, then How are you going to have any spiritual discernment? 네, 여러분이 두려워서 난 성령님도 거부하겠다 하면 영적으로 분별을 못 하고 사시는 거예요. No, God's not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. 여러분 하나님은 우리에게 두려워하는 마음을 주시지 않았어요. 사랑과 평안과 근신하는 마음이니 편안한 마음을 주셨다라 하셨거든요. We don't stop using our intellects when we come to Jesus, but it's submitted to His lordship. 여러분 우리가 예수님 앞에 나왔을 때 지성을 멈추는 게 아닙니다. 우리의 지성이 예수님께서 주인 되심에 순복되어야 돼요. The Bible says, "Don't lean on your human understanding." 내 인간의 이해 가운데 그것을 의존하지 말고라고 성경에서 말씀하셨어요. Instead, lean on Jesus. 예수님을 의존하시고 사셔야 돼요. Trust Him. 주님을 신뢰하십시오. I trust Jesus' words more than my own experience. 그러니까 내 경험보다 예수님의 말씀을 더 신뢰하셔야 돼요. I trust Jesus' words more than what my five senses tell me. 내 오감각보다 예수님의 말씀하신 것을 더 의존하셔야 한다. I trust Jesus' words more than my emotions and my thoughts tell me. 나의 감정, 나의 생각이 말하는 것보다 예수님을 더 의존하셔야 돼요. Let God be true and everything else a lie. 하나님이 오르시고 모든 것이 거짓되다라는 그러한 삶 가운데 사셔야 돼요. Jesus says, when you live that way, you're building your life on solid rock. 예수님께서 말씀하실 때 너희가 그렇게 살아갈 때 너의 삶이 반석위에 세워지는 것이라. But when you base your human experience on your five senses and on your intellect and emotions and your choice as a free will person, then you are not building on rock, you're building on sand. 여러분 살아가시면서 여러분의 오감각에 여러분의 그 판단을 맡겨요. 그리고 여러분 감정이 가는 대로 느낌 좋은 것으로서 그리고 내가 들었을 때 저게 타당성이 있기 때문에 나의 것을 가지고서 판단하고 사시면 여러분의 집은 반석에 지은 집이 아니게 됩니다. 반석에 세워지지가 않아요. Here's the question we need to ask. Did Jesus say it? 
여러분 이게 항상 질문이셔야 돼. 예수님이 말씀하셨는가? Is that what Jesus really meant? 아, 예수님이 진짜 이것을 명하셨는가를 보셔야 돼. Are you taking his words out of context or is that the context? He said that and that's what he means. 어, 여러분 이걸 똑 띄어서 생각하시면 안 되고요. 전체 내용 가운데 예수님이 이걸 말씀하시는 것을 보셔야 돼. 예수님이 어떤 뜻으로 어떻게 말씀하셨는가? Is that what the word of God is really telling us? 하나님의 말씀이 진짜 나에게 그걸 말씀하시는가? About Jesus about about his kingdom about the holy spirit. 아, 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 성령 하나님에 대해서 그렇게 말씀하시는가? 예수님이 어떻게 말씀하셨는가 들으셔야 돼요. Well, if that's true and you're not taking that out of context, you're taking the word of God as it comes to you, then believe the word of God. 여러분 그렇게 예수님을 믿으시는 거예요. 여러분이 뚝 뛰어서 내 마음대로 조정해서 믿는 것이 아니라 내용 가운데서 예수님께서 명확하게 주신 그 의미를 깨달아 알아서 그렇게 믿으셔야 되는 거예요. Receive the whole counsel of God's word. 하나님의 전체 말씀을 여러분이 받으셔야 돼요. If you took a pair of scissors and you cut out every reference to the Holy Spirit, you'd have half a Bible at least. 여러분 성령님이 두려우신 분들 한번 성경에서 성령 하나님이 하시는 일을 잘라 보세요. 성경 반도 안 남습니다. This is a spiritual book for spiritual vessels. 여러분 이것은 영적인 책에 영적인 도구들을 위해서 있어요. We're to feed on this word spiritually. 여러분 이 말씀은 영적으로 받아요. The Bible says the kingdom of God is not in word only but in power. 하나님의 나라는 말에 있는 것이 아니오 능력에 있다라고 말씀하시죠. Some people say it's the word, brother. Yes, but it's not in word only but in power. 그러니까 사람들이 이렇게 비웃어요. 야 그거 말뿐이잖아, 그리잖아라고 얘기하는데 아니다 하나님의 나라가 능력이다가 분명 하셔야 돼요. Is the word operating powerfully in your life? 여러분의 삶에서 하나님의 말씀이 진짜 능력으로 역사 되셔야 돼요. The Bible says it. Paul says in some people the word was not effective because it was not operating powerfully because it was not mixed with faith. 사도 바울이 이렇게 말씀하십니다. 어떤 사람들은 하나님의 말씀이 삶에서 강력하게 역사 되지를 않. 는다. 하나님 말씀이 역사를 안 하신다. 왜냐하면 그들의 믿음과 더불어서 연합되지 못했기 때문이다. So in other words, the scripture tells us that a lack of power indicates a lack of faith. 그러니까 성경에서 말씀하실 때 우리의 삶에 능력이 없으면 믿음이 없는 것이다라고 말씀하시는 거예요. Well, I have faith. 난 믿음이 있는데요. Where's the power of God in your life? 근데 왜 삶에 하나님의 능력이 안 보이죠? Now God's always on time. 하나님 항상 제 시간에 오세요. But if you've had no experience of His grace, you've had no experience of the life of the indwelling Spirit, then we need to say, what kind of, what is faith producing? 그럼 우리가 우리의 삶에서 믿음이 있어야 이것이 발효가 되는데 믿음이 없이는 하나님의 이 말씀과 역사돼서 열매 맺을 수가 없다라는 얘기야. God's grace always produces spiritual fruit when it's received in faith. 믿음으로 받을 때 하나님의 은혜가 항상 영적인 열매를 열매 맺습니다. We need to allow the grace of God to produce the life of the indwelling spirit. 하나님의 은혜가 우리의 삶에 역사하셔야지 거하시는 성령께서 우리 가운데서 열매 맺을 수가 있다. 우리의 믿음이 함께 연합되어 이게 가능하다. We need to experience what they experience. 이들이 경험한 것을 우린 경험을 해야 돼요. The Bible describes the kind of person that they they confess Christ. They confess that they know God, but they deny the power of the Holy Spirit. 어, 성의 말씀하시기를 입으로는 저들이 주를 시인하나 삶에서는 하나님의 능력을 부인하는 자로다. We need the power of the Holy Spirit. 우리는 성령 하나님의 능력이 필요해요. So the church was birthed in power. 그래서 교회가 강력한 그 능력 가운데서 탄생됐어요. They spoke in other languages. 다른 언어들을 말했죠. It was known languages because this was a day. For evangelism, it was the church being birthed in evangelism. 알려진 언어들이에요. 왜냐하면 이날 교회가 탄생됐거든요. 교회가 그 전도하는 날이에요. 교회가 탄생되고 어, 교회가 복음을 전달하는 날이에요. It just shows you don't have to sit in a church for years and years and years before you finally get your courage up to like. Now I think I know enough to go out and talk about Jesus. Now they just started talking the day the church was birthed. 그러니까 여러분 교회 오셔서 훈련 받고 아, 좀 훈련 받아야 전도할 수 있을 것 같아요. 제가 좀 전도 프로그램 좀 하고 이게 아니다라는 거예요. 교회가 탄생된 날 그날 전도했다예요. 그러니까 우리는 바로 예수 그리스도를 증거할 수 있다. But they receive power. 근데 능력을 받은 사람이었다. I love it when people when they get saved and the very day 
they get saved. They're right away talking to people about Jesus. 아, 여러분 저도요 많이 봤어요. 실질적으로 자기 구원을 그날 받았는데 바로 나가서 예수님에 대해서 이야기합니다. They're not worried about being rejected or misunderstood. 다른 사람들이 뭐 오해하고 거절하고 이런 거 하나도 두려워하지 않아요. An experience always trumps an opinion any day. An experience always beats an opinion any day. Mm-hmm. Someone says, "Well, I don't believe in God and I don't believe this," but if you've experienced the grace of God, your experience always will trump their opinion. 하나님을 경험했기 때문에 어, 그, 그들이 갖고 있는 의견 정도는 얼마든지 뛰어넘을 수가 있어요. 나는 실질적으로 하나님을 경험한 사람들이거든요. 사람들이 말로 공격하고 말로서 자기 의견을 표출하는 거는 에이, 그거는 문제가 되지 않는다예요. 하나님을 실제로 경험한 사람들은 하나님에 대해서 이야기할 수 있어요. The grace of God is to be experienced. 여러분 하나님의 은혜는 경험하셔야 돼요. What has Jesus done for you? 예수님께서 여러분을 위해서 무엇을 하셨어요? How has He loved you? 예수님께서 어떻게 여러분 How has he forgiven you? 어떻게 여러분을 용서하셨습니까? How has he been faithful to you? 어떻게 여러분한테 신실하게 행하셨어요? And just begin sharing those things with other people who care to hear. 네, 여러분이 다른 사람들과 그걸 나누시는 거예요. Sometimes you'd be amazed. 가끔 놀라실 거예요. We're so afraid to speak out. Well, what if they don't understand? What if they reject me? What if they think this? What if they think that? You know what? A lot of that is just the devil trying to stop you. 우리는 종종 이런 생각을 많이 해요. 아, 뭐라고 생각할까? 내가 이렇게 말하면 말아들을까? 저렇게 말하면 뭐라고 말하지 않을까? 이런 생각을 굉장히 많이 해요. 그래서 머뭇머뭇거리고 망설이게 되는데 사실상 많은 시간에 이건 마귀의 속삭임밖에 되질 않아요. But when we receive his grace in the power of the Holy Spirit, his grace drives out fear. 여러분 우리가 하나님의 능력을 받잖아요. 그럼 두려움이 내어 쫓겨요. That's why we see Prior to Pentecost, this small group of fearful disciples huddled together. 그러니까 우리가 오순절날 전날을 보면 제자들 그냥 몇명 모여서 두려워했어요. Well, they'll try to kill us if we talk about Jesus. 아, 예수에 대해서 말하면 우리를 죽이려고 할 텐데. Let's pray. 그냥 기도해야 And 되겠어. They're just huddled together there in fear. 어, 그냥 두려워가지고 그냥 자기들끼리 있었어요. But when the Holy Spirit came, 내 성령께서 임하시고 나서 it's a completely different story. 전혀 다른 사람으로서 살아요. Much better. 훨씬 낫죠. That fear is gone. 두려움이 없어졌어요. They're happy. 행복한 사람들이 fact, 됐죠. They're so happy that people think they're drunk. 어, 너무 행복했기 때문에 저거 술 취한 거 아니냐라는 소리까지 들었어요. Now this is not to be become a proof text for people that want to have disorder in God's house. 여러분 이거는 하나님 집에서 엉망으로 살아가시는 분들한테 확증 주는 구절이 아닙니다. Well, we just let anything and everything go on and say, well, they were drunk on the day of Pentecost, so we can just have disorder in God's house now. 교회에서 질서 없이 아무렇게나 아무 행동 하시면서, 아, 그게 이게 성령이 임하시면 다 이렇게 되는 겁니다. 그 어, 교회가 탄생됐던 날 사람들 술 취한 것 같았다라고 그렇게 욕 먹었어요라고 하시면서 하는데 그런 구절이 아니에요. Now we see some unusual manifestations here, and God can do what He wants. 아, 요 우리가 사도 행전 보면 아주 굉장히 독특한 현상들이 일어나요. 하나님 원하시면 하나님 원하시는 대로 뭐든지 하실 수 있죠. And again, as spirit-filled, spirit-born children of God, we need the Holy Spirit to discern what's of God, what's just immature, and what is demonic. 여러분 성령으로 거듭난 자들이 하나님의 자녀예요. 그리고 성령 충만하게 된 하나님의 자녀로서 성령으로 분별하실 수 있어야 돼요. 저건 진짜 성령님으로 충만한 경우다. 그래서 성령님 안에 있는 경우고 아이 사람은 지금 성품이 미성숙해서 이렇게 표출되는 거구나. 아이 사람 지금 귀신 들렸구나. 이게 분별이 되셔야 된다요. Sometimes when the power of God comes upon a person, 어, 가끔씩 어떤 분들한테 이제 성령이 강력하게 임해요. They do some unexpected things. 어, 굉장히 독특한 행동을 가끔 하실 때가 있어요. And it can look different. 어, 그러면 좀 많이 다르시죠, 딴 날에 비해. Unusual. 아, 굉장히 독특하시죠. Sometimes strange. 아, 아, 좀 이상하다라고 생각할 수 있는 행동도 하시고. And if you interview that person afterwards, if it's if it's the first time that they've ever experienced something like that, they're shocked too. 음. 그래서 이런 분들 나중에 이야기해 보면 처음 경험하시면 나도 놀랐어요. 이러시죠. Well, were you praying for something bad? No, I was praying for the Holy Spirit. 아, 뭘 기도하셨는데요? 아, 전 그냥 성령님 임하시라고 기도했는데요. And this happened? Yeah. 어, 근데 그렇게 되신 거예요. 네. 
I've never shipped like that. I've never done those kind of things before. But is that okay? 제가 이렇게 흔들려 본 적이 없거든요. 제가 그렇게 그런 행동을 한 적이 없는데 이거 괜찮은 건가요? Well, you weren't praying for anything dark or bad, right? No, I was praying for God. 뭐 어떤 어둠이라든지 나쁜 걸 위해서 기도하신 건 아니죠. 그런 거 기도 안 했어요. 하나님 임하소서 기도했는데요. Well, now just how much power does God have? 아, 여러분 하나님께 얼마나 능력이 있다고 생각하세요? A lot. 굉장히 많으시거든요. <웃음> Okay, that's not the theological answer, but a lot. Okay. He has all power. How much power does the devil have? Well, he has some power. He has as much power as God has allotted to him, no more, no less. 하나님께서 허용하시는 것까지만 능력이 있는 거야. 그거보다 더 많이 가질 수도 없고 적게 갖지도 않아요. 딱 거기까지만 소유할 수 있어요. He's on a leash. 어, 그리고 이제 끝나가는 시간이에요. So he does not have unlimited power like God. 하나님 같이 무한하게 능력이 있지 않아요. Now, the devil is not to be feared, but neither are you to just, you know, have to despise his power because, you know, He has been granted a metron. 여러분 이 마귀를요 두려워해서도 안 되지만 또 마귀를 너무 우습게 생각하셔도 안 돼요. 마귀가 갖고 있는 일정량의 자기의 능력이 있어요. 그리고 마귀는 지금은 활동하고 있거든요. But if you're a Christian, if you're born again, he doesn't have authority over you. 그런데 여러분이 진짜 기독교인이셔 거듭 나셨어요. 그러면 마귀는 여러분을 주장할 수는 없습니다. So you're not to despise him or go trying to fight the devil in your power, but neither are you to fear him. You're to fear God. 그러니까 여러분은 마귀를 두려워할 필요도 없고 가서 나랑 좀 싸워보자라고 해서 굳이 건드릴 필요도 없어요. 여러분이 그냥 두려워하실 분은 하나님이시다. It's amazing to me. Some people who call themselves Christians, they act like they're more afraid of the devil than they are of God. 가끔씩 깜짝깜짝 놀랍니다. 기독교인이라고 하시는 분들이 하나님보다 마귀를 더 두려워하고 사시더라고요. That's stupid. 이건 진짜 바보스러운 거예요. 이건 제대로 알지 못하신 거예요. 성경에서 말씀하시는 바를 아셔야 합니다. Bible says greater is he who is in you than he who is in the world. 너희 안에 계시니까 세상에 있는 자보다 크도다라고 하셨어요. So there's the question is he in you? 근데 이제 이게 질문이죠. 주께서 우리 안에 계시는가? When you believe did you receive? 여러분 믿는다라고 했을 때 받으셨습니까? Amen. Well, don't just say amen. Did you? <웃음> 여러분 아멘 하고 그냥 대답만 하시지 말고 진짜 받으셨어요? So much. Well, I must have because the Bible says that if you believe you're saved and I think I believe and I believe that I believe and therefore I must have received because I believe that I believe. <웃음> <웃음> 어떤 분들은 이렇게 얘기하셔. 계신 거 같아요, 전에. 왜냐면 성경이 말씀하실 때 내가 믿으면 구원받은 거고 예수님을 주로 영접하고 그렇게 말하면 구원자다라고 하면 또 믿는 거니까 그럼 성령께서 하시는 거니까 성령께서 내주하신다라고 했으니까 계시는 것 같아요. It's very circular reasoning. 그러니까 막 이렇게 그 계속 그걸 돌리시는 거예요. That was really good, by the way. I, that was good. It's very circular reasoning. 그러니까 이런 식으로 계속 물고 물리는 그러한 like, 생각 가운데만 있어. It's like, I believe I'm saved because I believe I'm saved. <웃음> 저는 저 구원받았다라고 믿는데 그런 것 같아요 저는 그렇게 믿습니다. You know, any evidence of that? Well, the Bible says so. That's my evidence, and I just believe it, so I believe I'm saved. 증거가 뭔데? 성경이 그렇게 말씀하시던데요. 제가 믿으면 구원받은 거다. 저 믿어요. 그러니까 구원받은 거 맞죠? But the Bible says if anyone is in Christ, he's a new creation. 그런데 성경에 이렇게 말씀하시거든요. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. New creation. That means something happens. 새 피조물이면 여러분 뭐가 있? 무슨 어떤 역사에 있어야 새 피조물이 돼요. There was something that was experienced. 이건 경험적인 거죠. You experienced his grace in some measure that changed your life. 하나님의 은혜를 경험한 거예요. 그래서 내 삶이 변화되는 어떤 역사가 있어야 돼요. Suddenly it was the, the lights came on and you saw God is beautiful. 하나님이 아름답다라고 하는 것에 빛이 들어오셔야 돼요. His love is beautiful. 하나님 사랑이 아름답다. I'm not scared of him like I was before because before I was just fearful of judgment, but now I see this invitation 
to salvation. 전같이 하나님을 무서워하지 않아요. 전에는 그냥 심판 날에 두렵고 떨리는 날이었는데 이제 하나님 초청에 응한 사람이 되었다. See the fear of the Lord is not being afraid in the sense of you're still running and hiding from God. You're a bit shy to come into his presence. No, Jesus is inviting us to come close. 하나님을 경외한다라고 하는 거. 머뭇거리면서 망설이면서 하나님이랑 거리를 두고 구경하는 그런 자리에 있는 것이 아니에요. 예수님이 초청해 주셨기 때문에 예수님 앞에 나오는 그런 경외함이 있으셔야 합니다. He wants to fill us with his power. 하나님께서 하나님의 능력으로 우리를 채우시길 원하세요. He wants to give us an unshakable goodness in his faith in his goodness. 하나님께서 우리가 하나님을 믿을 때 하나님의 선하심을 나타내 보이기로 원하세요. Well, you are so sure that you're saved not because of your effort to believe but because you have come into the awareness of his goodness. 여러분 우리가 노력해서 하나님을 믿게 되는 게 아니라 하나님의 선하신 가운데 들어왔기 때문에 하나님의 선하심을 받기 때문에 경험이 되는 거예요. It's the experience of his goodness that saves us. 하나님의 선하심을 경험함으로써 우리가 구원을 받아요. Or we could say it this way, the experience of his grace. 하나님의 은혜를 경험함으로써 구원을 받습니다. Grace needs to get not just in our heads but into our lives. 여러분 하나님의 은혜가 머리에만 머무르면 안 돼. 우리의 삶에 입혀져야 된다. It permeates our lives. We realize that grace is not a commodity. God is grace. 여러분 하나님의 은혜세요. 은혜라고 하는 게 동떨어진 어떤 것들이 아닌 거예요. 하나님의 은혜세요. Some people they want grace but they don't want God. No God, no grace. 어떤 분들은 나는 은혜만 좋지 하나님 잘 모르겠어요라고 하시는 분들 그게 나눠질 수 있는 게 아니에요. 하나님 안에 은혜가 있는 거예요. Some people say, well, can you have him as savior and not have him as lord? 아, 그냥 예수님의 구원자면 좋겠어요. 그냥 주님인 건 부담스러워요. 그거 따로 하면 안 될까요? Well, isn't lordship salvation that's kind of legalistic, isn't it? 아, 자꾸 막 주님을 주인이라고 부르고 사는 건 너무 그거 좀 율법적인 거 아니에요. Well, only people who have not yet experienced the fullness of his goodness would say 하나님이 such 얼마나 a 좋으신지에 대해서 완전히 경험하지 못한 분만 하시는 소리예요. When you realize what an upgrade it is to to come under his lordship, you don't despise it. You love it. 어, 여러분 예수님이 우리의 삶의 주인 되신 건 이건 업그레이드예요. 이거는 완전한 진급이거든요. 이건 신나는 거예요. 이건 너무 사랑스러운 거, 너무 좋은 거죠. That's not legalism. That's life. Everything else is dead. 여러분 이것은 율법적인 게 아니에요. 생명입니다. 다른 나머지 것들이 죽은 거죠. Nothing else satisfies. It's just a temporary satisfaction that quickly fades. 다른 것은 만족을 줄 수가 없어요. 다른 것들은 그냥 지나가 버립니다. The thrill of that temporal pleasure doesn't last. 여러분 그 가끔씩 채워지는 임시적인 만족감들 순간이 있잖아요. 그리고 없어지잖아요. God wants to fill us with His very life that fulfills us and lasts. 하나님은 하나님의 생명으로 우리를 채워 주시기를 원합니다. 우리에게 만족을 주시고 이건 영원히 가는 거예요. He fills us and fulfills us and gives us a message to share with others. 하나님께서 우리를 채워 주시고 메시지를 주세요. 다른 사람들과 이걸 나눠라. To share it boldly and joyfully. 담대하게 기쁘게 나누어 하시는 거예요. These are not fearful, huddled people trying to, you know, do soft evangelism. These are people joyfully looking foolish but boldly proclaiming Christ. 여러분 이들은 하나님의 능력을 받고 나서 두려워 떨면서 그냥 이 복음을 약화시켜서 적당하게 흘리는 그런 복음 전도자들이 아니었어요. 기쁘게 신나게. 기대에 차서 담대하게 주님의 복음을 전했습니다. 남들이 우습게 본다 할지라도 이들은 굉장히 담대했어요. We need this kind of boldness. 우리는 이런 담대함이 필요해요. We need this kind of power. 이런 능력이 필요해요. We need this kind of joy. 이런 기쁨이 필요합니다. We need this kind of satisfaction. 이런 만족이 필요해요. Do you realize how effective we would be as the church if we were really satisfied in Jesus? 여러분 예수님으로 진짜 만족하는 교회가 된다면 우리 교회가 얼마나 다르겠습니까? You'd be a lot more generous to other people. 다른 사람한테 훨씬 관대하겠죠. You'd have a lot more patience. 훨씬 참아주고. You'd be generous in forgiveness. 어, 쉽게 쉽게 용서해 주고. Why? You have a peace on the inside. 내 안에 평안이 있기 때문에 그게 되지요. No one and nothing can take it away from you. 아무도 어떠한 것도 나에게서 그것을 뺏어갈 자가 없어요. It's because you're in intimacy with God. 왜냐하면 이제 하나님과 친밀하기 때문입니다. You're no longer suspicious of God, afraid of God's motives. You trust Him. 어 이제 더 이상 하나님을 향해서 의혹의 눈초리가 없어요. 하나님을 신뢰하게 되지요. Don't insult 
God's sovereignty by fearing the devil more than you fear God. 여러분 하나님의 전지 전능하심을 모독하시면 안 돼요. 하나님보다 마귀를 두려워할 때 하나님을 모독하게 됩니다. Don't be afraid of the precious Holy Spirit because you think, well, what if the devil intercepts my prayer and I get a demon? How offensive to God is that thought? 아, 내가 성령 하나님 구하다가 귀신 들리면 어떡해? 여러분 귀신이 더 세다는 얘기잖아요. 그게 얼마나 하나님을 향해서 모독하는 얘기입니까? 하나님을 간구했는데 귀신이 그 사이를 삐짓고 들어온다. 이할 수가 없는 것이다. The devil doesn't have that kind of power. 마귀는 그런 능력이 없어요. Jesus said, "All authority in heaven and where else on earth has been given to me." 예수님께서 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주어졌으니. Are you under his authority? 여러분이 하나님의 권세 아래 계십니까? Because the same Jesus who said that said, "Go in my authority." 그 예수님께서 그러므로 너희는 가서요. 그러니까 이 권세를 가지고 가라. If you're under Jesus authority, you have his authority. 여러분 예수님의 권위 아래 계시면 예수님의 권위로서 가시는 거예요. Jesus gave us authority and power. 예수님께서 우리에게 권세와 능력을 허락하셨다. Now we don't go taking on the devil in our own strength, but don't be fearing the devil as though he can intercept God or overpower God and give something that you asked God for. 하나님께 간구한 것을 마귀가 가로채거나 마귀가 중간에 들어서 그것을 망쳐 버리거나 마귀가 그렇게 힘 있게 나를 조종할 수 있는 존재가 아니면 내가 우리가 마귀를 함부로 생각하거나 무시하지는 않지만 마귀가 하나님의 능력보다 위에 있지 않는다. Jesus said, "If you being sinners know how to give good gifts to your own kids, how much more does your heavenly Father?" 예수님께서 말씀하셨습니다. 야, 너희는 죄인인데 너희 자식한테 좋은 거줄줄 알잖아. 그런데 하나님 아버지는 얼마나 좋으신 분이냐. 너희도 그렇거나 하나님 아버지께서 얼마나 좋은 것으로 자녀들에게 주시겠느냐야. Jesus said to those parents, He said, "If your own kids ask you for a fish, you're not going to give them a stone." 너희가 자녀들이 물고기를 달라 하는데 돌을 주지 않을 것이고. If they ask for bread, you're not going to give them a scorpion or a snake. 야, 빵을 달라라고 하는데 네가 전갈을 주겠느냐, 뱀을 주겠느냐 안 그럴 거잖냐. He said in the same way, those who ask their heavenly father for what? The Holy Spirit. 어, 같은 방법이야. 하늘 아버지께 성령 하나님을 간구하는 자에게. Will receive what? 어, 하나님은 무엇을 주시겠느냐야? A scorpion? A snake? No. The Holy Spirit. 하나님의 뱀을 주시겠느냐 정갈을 주시겠냐 성령 하나님을 보내시지 않겠느냐 What's Jesus trying to tell us? 예수님이 무엇을 가르쳐 주고 계세요? Stop fearing things that you're not supposed to fear. If you believe God, God's not giving you a spirit of fear, but of power, love and a sound mind. 어, 여러분이 우리가 하나님을 신뢰하면 하나님은 우리를 두려워하는 것을 주시질 않아요. 하나님으로 채워 주셔야 돼요. 그래서 하나님이 주시는 것은 사랑과 평안과 근실하는 마음이고 능력이라 하셨어요. Here's my philosophy. 어, 제 철학은 이거예요. If it's in the word of God, 하나님 말씀에 있으면 and it's clear that it's for every believer. 모든 믿는 사람들에게 이건 분명해요. That, and Jesus wants us to have it. 예수님이 이걸 가지기를 원한다라 하신 거예요. Then I want it. 그럼 저도 원해요. Whatever it is, I want it. 어, 무엇이든지 간에 예수님이 난 네가 이걸 갖기를 원한다. 다 원해요. Because I love Jesus. 전 예수님 사랑합니다. And if I love Jesus, I should love everything that He wants me to have. 그러니까 제가 예수님을 사랑할 때 예수님이 나한테 주시고자 하는 것다 원해요. And Jesus wants. That was a weak amen. But 오 그런 시시한 아멘이 있어. Jesus wants us to have the Holy Spirit. 예수님은 우리가 성령 하나님으로 충만해지기를 원하셨다. He wants you filled with the Holy Spirit more than you want it. 여러분이 원하시는 것보다 예수님이 여러분을 향해서 성령 충만을 더 원하세요. And so just like those bowls of judgment, they're not tipping yet because why? Maybe there's just not enough prayer ascending. 여러분 하늘 보좌에 있는 대접이 아직 엎어지지 않은 것은 성도들의 기도가 아직 가득 차지 않았기 때문이에요. The bowl's not filled up yet. 그러니까 대접이 아직 차지를 못했어요. We're saying, God, would you fill me with your precious Holy Spirit? But those prayers are just kind of weakly ascending, and the bowls are barely filling. 우리 개인의 삶도 마찬가지죠. 하나님 성령으로 채워 주세요. 음, 기도하는 동안 안 동해야 뭐 올라갔는지 겨우 올라갔는지 이런 거죠. We pray some kind of neutral passive prayer if it be thy will. 그리고 은근슬쩍 기도해. 주님 뜻이면 채워 주세요. No? All right then. 아, 안 채워지는 거 보니까 뜻이 아닌가 보다. No, get an appetite for what God wants you to have. 
하나님께서 원하시는 거에 대해서 여러분이 집중하셔야 돼요. You start knocking on heaven's door and be persistent like that. 여러분 하늘 문을 두드리십시오. 그 과부와 같이 열릴 때까지 두드리는 거예요. God likes it when you're hungry for him. 하나님은 하나님을 향해서 우리가 배고플 때 기뻐하세요. He said, "How long? As long as it takes, but just keep pressing in. Let those prayers, let that worship ascend until heaven can't help it and says, "We've got to answer this one." And he pours out the blessed holy spirit. 어, 이걸 얼마나 기도해야 되는데요. 그 하늘의 대접이 채워질 때까지 하는 거예요. 하늘이 기다리시지 못하고 하나님께서 우리가 성령을 보내야 되겠다라고 하시는 그 시간이 올 때까지 하셔야 된다. It's what many call putting a demand on the anointing. 어, 그리고 우리가 이것을 말할 때 많은 분들이 이렇게 표현을 하죠. 기름봄을 요구한다. What the scripture calls accessing the promises of God by faith. 믿음을 가지고서 하나님의 약속에 들어가는 삶을 그렇게 표현해요. You're not passive. You are aggressively stepping into what the Bible says is yours. 여러분 수동적인 사람이 아니야. 성경에서 말씀하시는 이 성경이 내 겁니다로서 살아가는 사람이야. When you do, you're going to receive boldness. 여러분 그렇게 살아가실 때 이제 삶에 담대함이 생길 것이에요. You're going to receive joy. You're going to be real happy. 여러분 진짜 기쁜 삶을 사실 거예요. 행복하게 이 땅을 살아가실 거예요. You're going to lose all that fear. 아, 두려움이 다 없어지거든요. Stop worrying about what people People are going to say, just worry about what God thinks. 여러분 사람들이 나한테 뭘 말하려나 그런 거 생각하지 마시고 하나님이 나를 향해서 어떤 생각을 가지실까를 생각해 보세요. And God's going to let you know what He thinks because He's going to fill you with His pleasure. 하나님께서 하나님의 기쁨으로 나를 채워 주실 것이기 때문에 하나님이 나를 향해서 어떻게 생각한다를에 대해서 말씀해 주실 겁니다. Joy of the Lord is our strength. 하나님의 기쁨이 우리에게 힘이에요. In His presence is fullness of joy. 하나님의 임재 가운데 기쁨이 충만합니다. And just get filled up with God, so filled up that you're just so happy you're beside yourself. 어, 여러분 하나님으로 충만해지셔야 돼요. 그래서 여러분이 그 기쁨 가운데 충만해지시는 삶을 살아야 돼요. Some think you you look like you're drunk. Who cares? 어, 사람들이 나한테 술취한거 같다. 뭐 어때요? I'm so I'm so happy in God. <웃음> 하나님 안에서 행복하게 사세요. He set me free to not be so obsessed with me. 어, 그냥 나한테 집착하지 마시고 여러분 자유하게 사세요. Now I'm in love with him and I just want to live for him and tell the world how good he is. 어, 하나님을 위해서 사는 거죠. 하나님과 사랑에 빠졌기 때문에 이 세상에서 내가 하는 말은 주님이 정말 좋으시다예요. That's evangelism. 이게 진짜 전도예요. Then when people get around you they say I'd like what, what I'd like a little of what they have. 여러분 그렇게 살면요 사람들이요 나도 그거 원합니다를 해요. But if we try to evangelize the world, then we're just still filled with all of our, you know, preoccupation with self and our fear and our hang-ups and we're well, and the Bible says, and they're like, uh, uh, you know, uh, they may or may not be interested. God's word has power, but the power of His word is to fill us and get a hold of us. 어, 우리가 나, 밖에 나아가서. 어 그냥 나한테 여전히 집착돼 있고 나밖에 보이질 않는데 성경이 이렇게 말씀하시네요 하면 또 하나님의 말씀이 능력이시기 때문에 어떠한 사람들은 듣고 구원받을 수도 있어요. 그런데 또 어떠한 사람들 당신 삶이 뭡냐라고 하고 무시할 수 있겠죠. 근데 우리가 살아가야 하는 방향은 하나님의 성령으로 충만해지는 거야. 그리고 담대하게 그리고 기쁘게 두려움 없이 자유하게 사는 것입니다. I want to become gripped by God. 하나님이 나를 꼭 붙잡아 주시는 걸 전원해요. We just carries me out of myself into Him. 아 하나님께서 나를 나에게서 건져 주시고 하나님 안에 두는 것을 전원. When that happens, you'll become bold, real bold. 여러분 그렇게 되시면 진짜 담대하게 되세요. You won't even think you're being bold. You're just it's like an of course. 여러분 그러면 내가 담대하게 됐구나 이런 생각도 안 들어요. 그냥 담대한 삶을 사십니다. We need that joy of the Lord. 우리는 그런 하나님의 기쁨이 필요해요. Well, let's stand together. 우리 다 같이 일어서겠습니다. And we're going to pray for that kind of holy boldness. 우리가 이렇게 아주 거룩한 담대함이 있도록 하나님께 부르짖어 기도할게요. God to grip us. 하나님이 나를 잡아 주십시오. And the God to lay hold of us. 하나님께서 나를 붙잡아 주시기를 원해서 기도할 때. 하나님 하나님 능력으로 우리를 채우소서. God to set us on fire with those tongues of fire. 하나님 불의 혀와 같이 아버지 그냥 하나님의 불로서 이 시간에 나에게 임하소서. Lord set our lives on fire. 하나님 우리의 삶이 하나님의 불로 타오르게 하시옵소서. A passionately burning people for God. 하나님을 위해서 열정적으로 타오르는 인생들이 되게 하시옵소서. In love with Jesus. 예수님과 사랑에 빠지게 하시고. Set free from this unhealthy preoccupation with ourselves. 주님 나로 충만한 것으로부터 건져 주시옵소서. And satisfied in Jesus. 
Where we stop trying to fill the God void with things. And we're filled up with Jesus. Filled up with your grace and your love. Filled up with your joy and your goodness. Filled up with your peace and your power. Lord, we take our eyes and we put them on you right now. We're hungry for God. Not as an end in itself, but as a means of drawing close to you. So that we can be filled with you. So would you fill us right now, right here? And satisfy the innermost longing of our soul. In the name of Jesus. Amen. Amen. Let's cry out.